I'm very happy that uh, we are actually nearing the end of uh, W100. Uh, this was an experiment uh, that we initiated this semester. Uh, I think a number of faculty have talked to you. Uh, Dr. Momin has taken uh, quite a lead in this. And in my opinion, you have an overview of engineering and uh, different things that our engineering faculty is doing. So today we'll be doing uh, things that I am, for example, primarily interested in. Uh, I myself and uh, then Dr. Hassan Jalil, who will uh, soon be joining us if he's not around, uh, and, and other faculty as well. And many of us actually look at uh, water and agriculture and environmental problems. So uh, the first thing that I wanted to say was that, uh, and this is important for the course as well, that since we are talking about an introduction to engineering, it is very important to keep emphasizing what is the difference between science and engineering. Uh, and that engineers are primarily driven by societal needs. So many of the presentations that you have seen uh, uh, throughout the semester, uh, some people are looking at health issues, some people are looking at uh, environmental problems, some people are looking at um, uh, energy issues. So uh, in, in this case, um, so let me actually just try to change the slides. So in this case, um, my... <laughs> Uh, sort of submission from the start would be that water for Pakistan is really the mother of all societal challenges. And, and it is such a, a deep problem for us and such an existential problem for us that as engineers, uh, maybe not all of us, but many of us cannot remain sort of oblivious to the fact that it is uh, limiting so, so many of our um, uh, sort of progress in our, our, our sort of national development and other issues, including at the top food security because water is what we use for growing food in agriculture, uh, disease and healthcare, many of the waterborne diseases, 50% uh, of the hospital beds in Pakistan are actually related to waterborne diseases. Energy and water, they are, they are there together in hydropower. Uh, so energy security is closely related. May, many of the disasters in Pakistan, they're either floods or droughts, so they are water related. Climate change, so in Pakistan, the climate change issue, which as you know, is a very big issue, uh, is not related to uh, carbon emissions, but it is, uh, we are uh, feeling the impact, but really it is not more about carbon, but, uh, but really uh, H2O water. So it is the intensification of the hydrological cycle, which is actually impacting us in the form of melting glaciers, intensification of rain and, and, and so on and so forth. And also our international relations, uh, our uh, relations with, uh, with Afghanistan, with China, with India, um, as far as the water record is concerned, our uh, relationship within the provinces, and then marginalized uh, parts of the society. Uh, water availability is a big factor uh, in poverty and gender. So I just wanted to start out by saying that what we are discussing today is such a, uh, such a central problem to the society that we live in that uh, once again, not maybe all of you not, don't need to be bothered about this, but many of you should, should, should think very deeply about what we can do, what we can contribute towards solving these, uh, these, these, these problems. So let's look at one kind of problem related to water uh, in today's uh, lecture. So this is uh, now uh, just, a, you can say a satellite view of the Indus River Basin. All of you know this, uh, we are primarily uh, an agricultural country, but why, why are we in the state that we are? Uh, we have the glaciers uh, in the mountains from where the rivers are flowing. And then from the rivers, as you can see from the green patches, we are irrigating uh, our fertile lands uh, using this big, huge uh, irrigation canal infrastructure. And that is actually our bread basket and what is um, uh, sort of helping us to uh, grow food for this very large population. So this area, if you, I, I don't know if you can see the cursor, uh, but the, the, this area in Punjab and then in Sindh, I mean, this is the Indus River Basin uh, where a lot of irrigation is actually happening. So we're using water to grow agriculture. But these river basins, they are really complex systems. And I would say complex system of systems. I mean, there is so much going on in, I mean, this, this picture here is just a cartoon. Any, any element that you pick here is, is a complex system by itself. And it's not just the natural elements that we are talking about. It's how society is living, how the society is um, uh, deriving these natural resources, adding to them, polluting them, diminishing them, uh, et cetera, et cetera. So really from the point of view of a scientist and an engineer, uh, it is 
at, <laughs> at, 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 um, in one way, it's such a nightmare to look at, but it's also a dream, a dream in the sense that there is so much to do and there is so much to understand that you can spend a lifetime sort of understanding what's really going on here. What are the physical processes involved in, in uh, managing this basin? And then what kind of uh, engineering solutions, uh, institutional changes, uh, et cetera, et cetera, you can do uh, to sort of uh, manage this basin better. And this is not just science that we are talking about. Every discipline imaginable uh, is related to this. Now, as I was talking to you, um, we are actually the world's largest irrigation network. Uh, and, and this is something that we should appreciate. Um, and, and it's a single river system, uh, which has multiple tributaries. So big rivers like the Satluj and the Ravi and the Chanab, Jhelum, they are actually tributaries to uh, this uh, very big, uh, 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 they ultimately fall into the Indus. Uh, and that's why it is called the Indus River Basin. And what the cartoon that you can see here uh, is kind of a schematic diagram is just a sort of a way of representing what we have done to this natural system. So we have built reservoirs, we have built barrages, and from these reservoirs and barrages, we have actually dug out canals, canals to take water to the fields. So in one of the pictures you can see here, uh, this is a small channel that goes into uh, a mango orchard, but really it is de being derived from a nearby canal, which will be a larger channel, similar to, for example, the Lahore Canal. The Lahore Canal would be coming from another bigger channel, that bigger channel actually would be coming from a barrage. The barrage is actually built on a, on a river. The river is being supplied by these dams and ultimately by the glaciers. So it's one big connected system. And just look at the figures that I'm showing on the, on the screen. I mean, we are talking about over 100,000 kilometers of water courses. I mean, this is as the, the largest system anywhere in the world. Now, at the same time, this is, uh, uh, you can say a, a, a lost opportunity as well. So uh, the history of how this system was built is something that we can talk about maybe at another time, but as things stand at the moment, uh, we are not taking full advantage of this natural endowment that we have of land and water and uh, the engineering marvels that we have built, these, these huge infrastructures. But the fact of the matter is that if we compare our productivity, uh, our agricultural productivity, with other parts of the world. So, so the graph that I'm showing here, this is wheat. Um, so in Imperial Valley, USA, I mean, this is about seven tons per hectare. Just next door, India, I mean, they are, they are doing maybe about three and a half tons per hectare, uh, although half of what theoretically can be achieved, but still better than us in, uh, in Punjab, uh, Pakistan, uh, maybe about two and a half to three uh, tons per hectare. Uh, and the main reason is what? And this is what we look at that despite that we have the world's largest irrigation network, despite we have the fertile land, it's the availability of water, the timely availability of water, if we can somehow make sure, then it will allow us to uh, remove this uh, sort of gap and go from this say two, two and a half uh, tons per hectare to seven tons per hectare. And really the, the kind of land that we have, uh, the amount of agricultural activity that we can do in this area, we can feed the world, we can feed ourselves, we can feed the world and it's not just about feeding. It can add to so much economic activity uh, because the surplus is generated from agriculture is what made the Silicon Valley. So what, what people were doing in Imperial Valley or in, the, uh, uh, in California, uh, those, those are the sort of uh, surplus incomes that actually fed into uh, technologies and so on and so forth. So that, that's, that's what we need as well. An, an agricultural base, a sound base, our natural God-given endowment if we can sort of take full advantage of that, then we can uh, do so many other things. So this is something that we need to fix and find out, well, why is water such a big issue? And if we can solve that issue of water, then perhaps uh, our country can start to do uh, so well. Okay, now at this point, uh, now that I have motivated the talk, <laughs> we will now take a little digression and we will forget about agriculture just for a little while. And then we'll go back to Dr. Momin's uh, world of signals and systems and, uh, and numbers and, and code and, and whatnot. And we'll try to see that how we can link, link these together. So just, just forget about agriculture just for a minute and let's see what, what, what we're going to do here. Now, what you have heard so far in many of the, uh, of the lectures by Dr. Momin and, and other faculty who have come in, um, you have seen that there are various sources all around. Uh, sometimes you call them sensors, sometimes you think of them as natural processes. 
and they are actually generating signals, right? So this is, I think, something that has been hammered. These signals can be represented by mathematical functions, a sign of T or whatever, uh, by data sets, uh, matrices, uh, as you have been manipulating in, in, in MATLAB, uh, graphs, whatever. All right. But that's actually about half of the view of what signals are. What we are going to do today is that we are also going to look at, are there ways of uh, looking at where these signals come from? Can we peep inside those sensors and those processes and come up with some sort of descriptions, which descriptions that we can also go back into MATLAB or in a mathematical model or in a mathematical simulation and try to recreate so that those generators of the signals, so it's not just the signals which are coming up, but how these signals are actually being generated. Uh, this is something that we will look at. So in some sense, we will be mimic mimicking what is happening in the physical world. And we'll try to do that or simulate that in the computer code in order to understand what's going on. So we want to understand how the world works. We are going to create mental models, mathematical models, and kind of mathematical models that can be coded as uh, computer programs, uh, computer code, and then they will actually give us insights into what the physical world is doing. So in this way, we are moving from signals to systems, and system is going to be uh, the main uh, main word for today. All right. So uh, as I said, we will call such generators of signals as systems. So systems is like the sister uh, concept to uh, signal. Okay, I will come to this as well. Now, uh, here is <laughs> the slide, which I'm saying, well, let's imagine that's the whole universe. And as a chemistry major or a biology major or an engineer or, or a mathematician even, you are interested in understanding the world, all of it. I mean, that's, that's, the, that's the ultimate dream that uh, whatever, I mean, I want to understand how coronavirus is spreading. I want to understand how I can, I can make new chemicals, uh, how the society is moving about, whatever. And, and this is what we all strive for. Uh, as scientists, as economists, as engineers, who want to understand the world. But that's too, too much to understand and too complex to understand. And not everything, although we theoretically everything is connected to everything else, but really there is a trick of science that we do all the time, which is that we actually put in some boundaries. And what we do is that we put in a boundary around the system that we are primarily interested in, which actually contains most of the interactions of what is happening. And when we, when we draw that boundary, we call that as the system of interest. And, and, and once again, that is the object that we will be looking at today, right? Now these systems, so just to uh, simplify things, these systems uh, may be generating signals, right? So they have outputs as well. So as I said that now the system can be anything uh, that, that you, are in, of, uh, you are interested in. And once you put a boundary around it, then there are things going in and then there are things coming out. And, and, and more importantly, uh, there are things inside the system which are of interest. So this arrow that we have created coming out of the system is not necessarily a flux. What it is representing is it's just a mental construct that there is something inside the system by the way of this arrow, I can, I, can, I can take a look at what's going on inside. Okay, so this is a kind of an output of the system, right? So maybe, uh, it's a system like uh, like your car, and uh, uh, one of the things that you are interested in the car is its speed. So you conceptually represent this, the car as a box, and then out comes the arrow, and the arrow actually represents the speed of the car or, or its acceleration or whatever, right? So that's the relationship between a system and a signal. I, I Please pause me if, if you are not able to understand anything or if you, if you want me to elaborate on things. You know, so this is this is the main concept. I will go very slow here. Uh, please do pause me if you have any questions. Now, in the same way, these as, as I said, these systems also have inputs or, or things that can impact these systems. So there are signals or forcing functions or things that can actually manipulate the system, change the system. And conceptually, this is also represented by an arrow. Okay, so now this is an arrow that is going inside the system. And once again, don't think of it as some sort of a traffic that is moving into the system or a flux or, a, or energy or matter. This is just a concept. Okay? So there is an arrow going in, meaning that there is something that impacts the system. Now what that something is can once again be a signal. 
So in our language, there are signals which are inputs, which are on the input side. And then there are signals which are on the output side. Okay, so a system has an input, one input or two inputs or many inputs, and then one output or two outputs and many outputs. And these inputs and outputs are the data sets that you have been manipulating. Signals, they can be continuous, they can be discrete, but the system is something that manipulates the inputs and then churn something out. Okay, so the, I mean, set boundaries to declare an object of interest, identify what are its inputs and outputs, and there may be other systems. So if, remember, this is now the slide is the whole universe. In, in this whole universe, you have just picked a small part of it and declared it as a system. There may be another system out there. And then you can make a boundary around it. And that's your system too. And then maybe one system is connected to the other system. Okay, so the output of one can be the input of the other. Okay, and then that system, system two, may also have an output. So that will be the output of it of, of that system too. Once again, another signal. So these arrows are uh, signals are traveling on these arrows. So these 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 sequence of numbers that we talked about, they are traveling on these arrows. They are entering into the systems. The systems, as we will shortly see, they have some description and there is a way to manipulate these signals. And then they are spitting out new set of numbers. Okay, so that's that's a that's a point of view of the world. That's 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 how we are trying to understand the world. A physicist would not agree with me, uh, and I would not agree with the physicist. Uh, but we are not saying that uh, this is. Uh, uh, I mean, this is how really how the universe is working. This is a system's way of describing what how complex things are interacting with each other. Are you okay up till now? Yes. Very good. So how do we actually describe these systems? So this is something that we will learn today. And uh, this, this, is, this is maybe a new uh, tool that you will learn in addition to manipulating signals. But how can we create these boxes or these generators of signals using mathematical uh, sort of um, gadgetry? And our uh, uh, biggest tool that we, that we will use today is a kind of a recursion, a recursive sequences. Now, I don't know, I, I want a show of hand or hands or something to tell me how many of you, of you have seen sequences in which a number, a future number is, is computed by, uh, by a number that we have right now. Have you seen sequences that can be recursively defined? The next number can be defined by what I have right now, and then the next and the next and the next. Have you seen sequences before? Recursions, very good, very good. So then my task is very, very easy. And, and this is what we will primarily use. First of all, let's see how this connects to the concept of a system, but this is a recursion, okay? So let me actually just declare a variable uh, M. This is that sequence of numbers. Uh, what M stands for is uh, immaterial for now. You will later see that I, I actually picked M for a reason, uh, but this index here, t plus one, it actually just says that maybe there is a notion of time, say, t is once again important here because we are going to think about dynamical processes, things that are going to change in time. So m in the next time sequence is going to be something which is related to what is happening now. Okay, So the m of t is something uh, like uh, m has a particular value right now and then something happens to it and it generates the next number in the sequence. So mt plus one is equal to 0.91. It's just an arbitrary number that I've picked. I've multiplied it with the previous one. So let's see how, how this works. And I'm, I'm pretty sure now that most of you have seen this. So we start somewhere. So I call the first sequence a number as one, okay? And then what, how will the second number be generated? Well, as the formula says, the second number will be generated by multiplying the previous number by 0.91. So the second number is 0.91. And then the third number is 0.99 of m of two, which is that 0.91 has to be multiplied two times and so on. Okay, so you can see now how this sequence is getting generated. And if you think about the system now, what we will associate with the system is a kind of a mathematical description, a mathematical description that lives inside the system. Okay, and that is what is, that, that is, what is explaining this output which is coming out, the signal which is coming out is described by this recursion. 
right? So the, num the sequence of numbers which are coming out, they actually have a mechanism, they have a way of uh, getting generated, and that is described by this recursion. Is that clear to everyone? Once again, it's a simple thing, but but uh, at the same time, it's a it, it's a it's a subtle concept that we are we are uh, we are introducing. Is go ahead, Aisha. Harry, can you please explain uh, why we're multiplying zero point nine nine with m two and not right. zero point nine one? Right, because look, so the recursion says so. If the recursion says that m of I'm sorry. M of t plus one is equal to 0.91 times M of t, right? So if you are now at time index three, then what is M of t? What is the previous one? If you are now currently at time three, what is the previous one? It's time two, right? So yeah. 0.9, uh, I'm sorry, I'm sorry. There is actually a typo here. <laughs> there is a typo. This is, this is 0.91. Yeah, I, I, I'm sorry about that. I, I actually changed that number. Okay, thank this is you. 0.91. Uh, 0.99 is, is not supposed to be there. So I'll correct that typo. Sorry about that. Okay. All right. So once again, it's a simple concept. You have seen recursions, but what, what, you, what we are now doing is that we are associating this recursion with the system. All of a sudden, something... Uh, uh, something big has happened because now we are saying that the generators of these uh, these numbers, there is actually some sort of a mechanism behind it. And that mechanism has some sort of a memory inside uh, how, how it is and some sort of a structure. And that structure is actually given by this. All right. Now you can do the same using a MATLAB code. And I'll be very, very slow going with this uh, MATLAB code because once again, this is something that we'll, we'll be building on and building significantly in this, in this lecture. So the same thing I can represent by this MATLAB code, okay? So let's go through this very, very uh, slowly. So, so first of all, M is just a row vector of say 100 numbers. Uh, I just want to have the output of the system just look at for 100 time steps, right? And then in the second line, I just initialize it somewhere. Now, this is something that I have to do. Now, somebody from outside has to specify what is known as the initial condition. Where do you start from? I set it. Now, for the rest of the sequence, once I set the initial number, the rest of it, it just goes by itself. And this is a little for loop. Once again, I'm sure you must have seen this in MATLAB or C or whatever. And what we are doing is that we are filling the entries of this, uh, uh, this, um, uh, uh, this matrix. I think it sh maybe it should uh, the T should go from one to ninety nine just to be sure. But MATLAB uh, actually is uh, is uh, is great at uh, sort of extending the matrices. But that's that's beside the point. Uh, so you can see how you can now fill up this the rest of the entries of M by using this little for loop code. I, I think this is something that you must have done maybe in C or in MATLAB. And what we have done now is that we have actually created a piece of code that generates this signal, that generates this sequence of numbers. So instead of giving you the sequence of numbers, which was, uh, if I can recall, what was that? Yeah, so one and 0.91 and 0.8281 and so on, I can actually just give you this piece of code and this piece of code is equivalent to giving that long sequence of numbers. And that's, 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 that's one and the same thing. But now actually we have an explanation of where those numbers are actually coming from. So we will go one step ahead and we'll say, well, this very MATLAB code, these few lines of code, they are the system. And once again, I mean, uh, this is a profound statement. Uh, it's not anything trivial that what we are saying is that this, uh, these few lines of code, which are living inside a computer, they are actually as if this, this thing was outside in the real world uh, 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 and, 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 and giving this thing to us. Okay, uh, we'll see now, uh, very soon that how this will relate to certain processes and certain things which are going on in the universe. But, but just appreciate for now that instead of giving you the full sequence of numbers, I'm giving you an explanation. And that explanation, I'm calling it as a system. All right, now these systems, uh, they can have uh, uh, 
you can say multiple variations. So the kind of systems that I have introduced, this kind of uh, um, uh, recursion, as you just saw, it has a particular parameter. Okay? So that 0.91, which I mistakenly wrote as 0.999 in one of the, uh, one of the steps, uh, but it can be 0.99, right? So if you change 0.91 to 0.99 or 0.65, although the nature of the recursion does not change, you would be doing the same calculation. I mean, the, the code would also remain the same except for replacing that value with the parameter. But the numbers which are coming out, they will be different. So in that sense, this is a kind of an address, a kind of, a, as we call it, as a parameter of this system. That there are many, many systems of this kind if I want to classify them, this is system one, system two, system three. So instead of calling them one, two, three, or A, B, C, this parameter is kind of its name. That's its label. And uh, we maybe we can call it as beta. If you need a fancy uh, Greek variable, but you can call it something else as well. So if we have beta is equal to 0.91, we'll have one sequence of numbers, and 0.99, you will have another, and 0.65, you will have a third, and so on. So what I've done now is that I have plotted all three. So I have taken 0.91 and then plotted it. That was the previous one. That's the that's the pink one. And then I have changed it to 0.99 and I have replotted. And I've changed, then I've changed it to 0.65, and then I've replotted, and I've put them one above the other. And you can see all three sequences. Now, can anyone tell me which one is which? So which one is the green one and which one is the red one? Meaning that you have now three options. So 0.91 is the pink one. And if I pick 0.99 or if I pick 0.65, it's one of the two. It's either green or, or red. So which one is it? Can anyone, can anyone, anyone tell? The so, green one uh, is 0.99. Okay, so Sumer is saying that green one is 0.65 and Aisha is saying that the green one is 0.99. Green uh, now most of them are saying that green one is Okay, still, still people are differing on this. So, so, so this is now super important. Once again, I mean, there is nothing in the math or, 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 or whatever. I mean, it's a simple calculation, but you need to have this intuition that what is happening. So 0.99, as somebody has just chatted uh, on, the, on the chat box, is something which is very, very close to one. Okay, and 0.65 is a little far off. And if you are doing a recursion, you need to have a feel of what's happening. So the green curve is not decaying very well because it's going down, but it's not going down very fast. However, the red one is going very, very fast. So why is that happening? I mean, if you can identify the correct one, you will know why is that happening. Anyone? Anyone on, on the audio? Please go ahead. 0.65 multiplied by any number would produce a significantly smaller number. Very good. So which one is it then? The red is one is 0.65 the... and the green one is 0.99. Very good. Exactly. So, so you see, if you have 0.65, if you multiply it by 0.65 and then you multiply it by 0.65, every time you multiply, and this is, this is the power of the recursion, you're actually ticking very, very, very fast. So 0.6 into 0.6, 6 is 36. You can see that already you are 0.3 something, right? And then and then 0.3 into 0.6, 0.1. And so it, it is coming down very fast. On the other hand, if you pick this parameter beta to be 0.99, which is very close to one, think of it, what, what if I had picked exactly one? Then m of t plus one would have been equal to exactly m of t, right? It would have stayed where it is. So the green line would have been a straight line. But this 0.99, because it is a little bit away from one, it is still trying to uh, I mean, it's not decaying as fast as as the as the red one. So just keep that in mind. Okay. Now this is going to be very important later on because when we will be trying to see which system is which, which one is useful, which is not useful for us, this kind of intuition is very very important. Okay. So in this particular recursion, if you have this 0.99, that's something which is slowly changing. And if it is 0.65, and if I pick 0.1. That will be that will decay decay even faster. All right. And also, I mean, as a shorthand, or maybe um, uh, this is not standard. This is, this is just to keep uh, to remember things. That as I said, that for these systems, 
I can actually just put an address or a name on the system. So instead of calling this system as, uh, uh, as somebody's name, I can just name that system as 0.65, right? So this is a system which is 0.65 when beta has a value 0.65. And then the little 1.00, which is written on the lower right corner, that is to remind us that it is important to keep in mind where you are starting from. Okay, that initial condition in this code, for all three, we have started with one. But if we had started from 0.3 or 0.5, those graphs would have been different. So once again, this conceptual representation is, let me summarize, we set boundaries in some part of the universe, call that as a system. We have an explanation of what is coming out of the system. Okay, what is coming out of the system is a sequence of numbers, M, whether it's a matrix or a graph or a signal, however you want to call it. T indicates it's something progressing in time. And what's inside the system, uh, it's uh, other than, of course, uh, us agreeing that there is a mechanism of a certain kind, uh, it has a parameter. And that parameter is 0.65 in this case. So we just put that boldly on the, on the system. And it also has an initial condition where we started the system from. Okay. All right. Yeah. So that's, there, there you go. So the parameter and the initial condition. All right. Now there can be a slightly different way of representing exactly the same system. And this is something that we will use. So now that you are familiar with the recursion, um, let me actually just try to write down the code in a slightly different way because it will help us understand what is really going on inside and, 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 and will help us give some physical description to particular processes that we'll be interested in later on. So try to study the code, same code. So it's a hundred uh, iterations going on. We are updating M of T plus one from what is happening from M of T. We start with M of one is equal to one. That all is fine. So what we do is that we try to rethink of the system in the following way. We say, and now this is that same, by the way, 0.65 system, okay? So instead of using the number 0.65, what we say is that every time that we do the recursion, we actually come down by 35%, okay? So one way of looking at it is that we are 65% of the previous value. But the other way of saying the same thing is that every time we decrease by 35%, right? So we just call it as a decay, and the decay is 0.35 times M of T, and that is what we subtract from the previous uh, 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 value of M. It's exactly the same thing, and even, even you can do it in, in math, and, uh, and we'll come to that. So the same system, now instead of putting 0.65, I'm now putting 0.35, it's the same system. As, as long as we are agreeing how we describe the parameter, the way that we describe the parameter, we were calling it beta earlier, we can call it alpha if you want, uh, is 0.35. Now that is some kind of a decay rate, all right? And uh, maybe an initial condition. And here is a little math, just to reassure you that we have not done anything different. All right, so here is what we had earlier, right? Mt plus one is equal to beta times M of T. And my claim is that in the code, it's exactly the same thing. So what you do is, that you just substitute beta by one minus alpha. You can do that, right? So there is some alpha, which is one minus beta, yeah, or beta that is one minus alpha, right? If I substitute that, and if I just expand that out, there you go, right? So m of t plus one is equal to m of t minus alpha is the decay rate. So um, uh, 0.35 is this alpha, right? So it's the same thing. I'm just, just writing it in a slightly different way. And, and this is something that will help me. Right, so once again, it's that same simple recursion. I've just written it down in a slightly different way. Okay, now comes another very interesting part where that these systems can also have inputs, right? And as, a, as we uh, described before, that maybe there is a little arrow that goes inside the system. And these are meant to be inputs or forcing functions which are driving the system. These are again sequence of numbers which are coming from outside of the system. So we don't want to know where they are, well, we don't care how they are generated. As far as this system is concerned, they are just sequence of numbers given from the outside. We just put these numbers in and then something comes out, right? So these are known as inputs. 
So any system can have one import, two imports, multiple imports as well. Here we have only one input. And let's just call it as R of T, right? And as a simple um, simple type of system, so the, the, uh, uh, let me just sort of just clarify that the type of system that we have seen so far, this is not the only, only kind of recursion we can build. We can build more complex recursions as well. You can do nonlinear things, et cetera. But we are just taking a very simple example. So here, what we are doing is, let's just create an object in MATLAB, R, that is supposed to be the input. Okay, once again, 100 points, because that's the uh, simulation that we are trying to do. Uh, just um, the 20th index, we put in a one. So the rest is zeros, and at the 20th index is ones. Once again, this is something that is coming from the outside. So I can, I can set it anywhere, or somebody can set it anywhere. And let's see how we how, how the system will do if we drive the system with it. And what do I mean by driving? Look at the recursion. The rest of the code is, is the same. But here, what we are doing is that every time the, 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 uh, the system goes through time step t, it actually adds, it, 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 it takes in the tth value, the t index value from r, and adds to this recursion. Right? So, from the signal and system point of view, um, if you need a mathematical equation, the, the recursion is modified by R of T. Okay, so previously the recursion was completely made up of things which were their their own, like M was being modified by its own value. Now it is something that is coming from the outside, right? And now I have to specify what R is, and that is being specified in the green code. If it's not clear, I can I can repeat this point. Is it clear so far? Once again, it's a very, very simple system description. It has a recursion, it still has a recursion, but now there is an input that we have added. Very good. All right, now let's see what happens. Uh, what kind of plots do we get if we give this system, this external input as well? So previously, the, uh, yes, uh, anybody wanted to say something? Yes, uh, sir, in this case, we like, have R 20th index, so the rest of the things are zero. The rest of the things are zero, yeah. And this is arbitrary, yeah. Okay, if, if we really want to use it, we can change the values again. Yeah, yeah, yeah. So, so now we will see, right? so this is one kind of input. Good, you have asked this question. This is not the only input in, in the universe that we are going to use. There are going to be many sequences R which are coming in. We, uh, with this MATLAB code, I can create any sequence R, as we will shortly see. And we will drive our system with this R and we'll see what, what comes out. Okay, so this is only one example. Okay, good. And le now let's see what happens. Let's see that what we saw before, that, I mean, we had the M which was just evolving around itself, it was just decaying. That's all it was doing. You start it somewhere and then just, just, just comes down to zero. That's all it was doing. So all three systems that we saw, this may beta ki value ya alpha ki value kena chahiye, teen different values team with different decay rates, all of them, they were just going down to zero. That's all the system does, just goes to zero. Now in this case, that thing is already there. The decay part is already there, but then something from the outside is also coming in. So let's see what happens. Now, this is a little simulation that uh, you, will, you, will, you will be creating these simulations yourself as well. Uh, we have just plotted um, M and R. Now, down below, we have the stem plot of R, right? So as, as I said, that if you look at the 20th index, uh, that's where just one value is one. And once again, this is just an arbitrary, arbitrarily picked input. You can, you can play with anything else as well. But look at the output, okay? So up until time step 20, if we did not have R, because there was no input up till now, the behavior is exactly what we had before. Uh, just a little bit of a change here that instead of starting at one, now we are st starting at 0.5, but that does not change the nature of the simulation. So we start at 0.5, okay. And then the recursion keeps happening. It's going down and down and down like before. And then it's time step 20, this impulse comes in and I, I, I uh, deliberately use the word impulse, but it's like an impact. And all of a sudden it values, it goes up to one 
एंड देन बिकॉज द इम्पल्स हैज बिन रिमूव वो इनपुट जो है उसके बाद फिर दोबारा से जीरो हो गया अब वो सिस्टम वापस जो है वो सोने की तरफ जा रहा है सो इट्स नॉट डिकेइंग बैक सो दोबारा देखते हैं इसको ठीक है इनिशियली इट वाज एट पॉइंट फाइव इट वाज डिकेइंग एट डिकेइंग एट डिकेइंग देन एट ट्वेंटी उसको एकदम से झटका रिसीव हुआ ठीक है दैट इज दिस वन दैट्स द इनपुट इट जस्ट टर्न ऑन उसकी वजह से ये ऊपर चला गया इट वेंट अप टिल वन एंड नाउ बिकॉज द इनपुट हैज बीन रिमूव वंस अगेन देयर इज नो इनपुट कमिंग इन आफ्टर दैट इट्स जीरो तो दोबारा से सिस्टम ने उसी तरह से डिके करना शुरू कर दिया एंड देन फॉर हंड्रेड स्टेप्स और हंड्रेड एंड ट्वेंटी स्टेप्स वट एवर आई मीन इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड डिकेइंग टू जीरो बाय द वे यहाँ पर ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ इट विल नेवर बी एक्जैक्टली जीरो राइट सो यू आई थिंक यू आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट एक्जैक्टली जीरो इज जस्ट बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर टेन टू दावर माइनस फोर्टी और समथिंग आई डोट नो इट्स नॉट एक्जैक्टली जीरो एवरीबडी क्लियर ऑन दिस ठीक है सेम रिकॉर्जन it's not just decaying to zero but every time something happens at the input it just kind of wakes up or just uh, jumps up and then when the input is removed it starts to come back all right let's play uh, with sir, another input may i have a question ji ji sir uh, graph ki jo peak value hai wo exactly 20 par nahi honi chahiye thi graph ki peak value exactly kahan par honi chahiye thi 20 par ye thoda sa thoda sa aage jaake peak ho raha hai iska right so so that's because it is m of t plus 1 oh yes that, that's good aapne acha ye sawal kiya dekhiye is recursion ko dekhiye so look at this recursion what it is saying is that the input receives at time step 20 right that t is equal to 20 and some decay has happened which as as we have just just computed but then what you are updating is the next one so the impact hmm. of this uh, yani jo dhakka aapko pada hai uska impact aapko agle time step pe nazar aayega yeah got this, it Yeah, this is something of an artifact. Kya lein ya? Jo bhi kya lein of these hmm. so-called discrete time systems. Ek step ka yeh jo farak hai ki aapko dhaka abhi pada hai aur aapko impact agle time step pe nazar aayega. This is okay. This is fine. We can we can we can do away with this for now. But but very good observation. Uh, aap bade uh, shahzir aap bade closely dekh rahe hain aur I'm happy that you you picked that. Very good. Thanks. This is exactly how it is supposed to work. ठीक है? Twenty pe input aaya. लेकिन इंपैक्ट ट्वेंटी वन पे आपको रिसीव हुई जबरदस्त अच्छा अब हम एक और थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं ठीक है सो नाउ लेट्स क्रिएट अनदर इनपुट अभी आप ग्राफ्स को ना देखिए अभी आप सिर्फ कोड को देखिए ठीक है कोड के अंदर वी हैव लाइक लाइक आई सेड आई मीन देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट 20 आई मीन वी कैन क्रिएट अनदर इनपुट जिसमें हमने अब टाइम स्टेप 23 के ऊपर भी एक और नॉन जीरो वैल्यू ले आए हैं एंड वी आर पुटिंग इट 0.5 वंस अगेन आर्बिट्ररी ठीक है Now, if you look at the stem plot down the green one, these are the inputs that the system is receiving. ठीक है? पहला जो घुसा है वो step time step twenty पे है और एक ये छोटी सी इसको जो चपेड़ पड़ी है वो twenty three पे है. I mean, you can visualize whatever. However, it actually makes it easy for you. ठीक है? So these are these two impulses because अंग्रेजी word जो है इसका impulse है. अगर हम पंजाबी में science कर रहे होते तो शायद कुछ और इसी तरह के हम नाम उसके रखते हैं. So, Don't be ashamed of using these uh, these words or whatever. So, ये जो दोनों घूंसे हैं इसको पढ़े हैं वो एक 20 पे पढ़ा है और एक 23 पे पढ़ा है. Look at the output. ठीक है. शुरू से करते हैं शुरू. So पहले जब कोई input नहीं है उसी तरह से decay हो रहा है. 20 पे पहली के कुछ को पढ़ी. A uh, large one of amplitude one. उस पे एकदम वो ऊपर गया. Now it is decaying. ठीक है अब उसने उसी तरह दोबारा से decay करना शुरू कर दिया. लेकिन अभी दो स्टेप के बाद उसको एकदम से फिर एक और इनपुट आ गया राइट right? जैसे ही वो इनपुट आया बट दैट वाज नॉट अ वेरी बिग इनपुट वो छोटा इनपुट था इसलिए सिर्फ पॉइंट फाइव ही वैल्यू ऊपर गई है कि आप देखिए यहाँ पर जो जंप आया वो थोड़ा सा ऊपर है अब उसके बाद फिर से इनपुट uh, जो, जो है वो चला गया राइट एंड देन इट्स वंस अगेन इट्स डिकेइंग एंड डिकेइंग एंड डिकेइंग एंड देन इट्स गोइंग टू जीरो राइट नाउ यू कैन क्रिएट वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इनपुट से ठीक है मैं यहाँ पर We were just having these one kicks. Now, you have to die by. Every side, they are going to be hard to break this system. Ko. And then you can compute what's, what's what's going to happen. A very arbitrary kind of an input coming in, and then you can see what's going to happen. So let 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 me see if I if we have an example of that. I think probably we have. Oh, there you go. Right. So, now the code. Go now. See. Just if so, go look at the graph first. So, graph. In the there is this uh, kind of a very random input. All right. Uh, by the way, these inputs can be negative as well. You have not used any negative input, but these can be negative as well. 
uh, for some reason i have been using these non zero uh, 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 sorry non non negative inputs but the system can go the other direction as well so ye ek arbitrary sa input aa gaya and now, now if you you can just take a pause and try to see ki kya aapko samajh aa rahi hai ki system ke sath kya ho raha hai every time it receives a big kick aur choti si chhota sa thappad padta hai aur fir jab bahut zor se usko ko maarta hai और उसके बाद फिर वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है फिर उसको कुछ चीज होती है फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और जब बहुत जोर से पड़ती है तो वो बहुत ऊपर चला जाता है एंड एंड सो ऑन ठीक सो दिस कॉज एंड इफेक्ट नाउ यू कैन ट्राई टू सी ट्राई टू रिलेट द इनपुट एंड द आउटपुट मैं आई आई गिव यू जस्ट मे बी 20 सेकंड्स टू बिल्ड दिस इंटूशन दैट एज यू लुक थ्रू दीस ग्राफ्स यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग एट द आउटपुट ठीक है ऑल गुड वेरी गुड ठीक है सो आई एंड फेमिलराइजिंग विद दिस विल बी क्रिटिकल लेटर ऑन एज वेल ऑल राइट नाउ कमिंग बैक टू द कोड दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट मे बी दिस इज अनदर टूल दैट इफ यू हैव इन योर बैग ऑफ ट्रिक्स फाइन समझने तो भी ठीक है ना समझने तो भी दैट्स फाइन ठीक है सो द टूल दैट आई हैव यूज्ड टू क्रिएट दिस सीक्वेंस is a random number generated generator this is another one of the nice things about matlab and these packages that you can do uh, many many things right so in uh, um i'm sorry there was a question here is the upper graph output and the lower one input yes exactly so uh, uh, the lower one is the input and the upper one is the output theek hai so upar wala jo hai wo m hai aur niche wala jo hai wo r hai ओके गुड ओके वी गॉट इट नाउ कमिंग बैक ये जो कोड में हमने किया हुआ है आई मीन मैटलैब हैज सो मेनी फंक्शंस एंड थिंग्स सो यू कैन हर एक से कुछ मिलराइज होना जरूरी भी नहीं है बट द फंक्शन दैट आई एम यूजिंग इज एसपी रैंड रैंड इज फॉर रैंडम नंबर्स ठीक है तो इट्स अ रैंडम नंबर जनरेटर इस रैंडम नंबर जनरेटर के अंदर 1 से लेकर व्हाट इज 100 इट मींस इट विल क्रिएट अ मैट्रिक्स of uh, um, number of uh, rows and number of columns theek hai one row and 100 columns theek hai aur aakhir aur aakhir mein ek parameter hai 0.15 theek hai what it means is ke about 15% of these uh, indexes theek hai they will be populated by uniformly distributed random numbers ye iska sahi matlab hai ab if you if you if you're not able to understand it that's fine uh, but this is just a trick to uh, to generate random numbers in fact a sequence of random numbers aur kyunki ye ek bada deep aur bada uh, important concept hai you will actually have a full course on this so i will just stop here uh, instead of going too much into ki random numbers generate kaise hote hain but once again theek hai i've just used this to generate a uh, ek arbitrary looking ek sequence tha taki main sirf ye dikha sakun ki when even if you have something like this the system responds to very very complicated things as well so just to explain com uh, com complication but later on this uncertainty is something that we will be interested in as well so just keep in mind theek hai so i i i don't think i need to jo full ka uh, yahan par command istemal hui hai because the random is uh, the, the matrix is sparse sparse full matrix ko convert karne ke liye even if you don't understand this detail absolutely fine no no problem there bas keep in mind ki ye is ek command se humne ek 100 numbers randomly generate kar liye they look like the green one और मैं अगली दफा इस्तेमाल अगले मैं इस कमांड को अगली दफा इस्तेमाल करूंगा तो नए तरह के नंबर जनरेट होंगे आई डोंट इवन आई डोंट नो व्हाट व्हाट बी द नंबर्स कमिंग आउट नेक्स्ट टाइम दैट्स दैट्स द होल पॉइंट ठीक है एवरी टाइम आई यूज दिस कमांड सम न्यू टाइप ऑफ रैंडम नंबर्स विल बी जनरेटेड वेरी नाइस ट्रिक ठीक है इससे आप बड़ी चीजें कर सकते हैं एज यू विल सी लेटर ऑन ठीक हो गया ऑलराइट now this this was that little digression that we had aur main thoda sa aage jaane se pehle agar ab tak aapko cheez samajh aa gayi hai sari i mean if you are able to understand just to summarize that there are these systems usme inputs hain aur uske andar outputs hain aur uh, systems have these parameters theek hai wo parameter jaise is ke andar decay rate ke surat mein tha these systems also have some initial conditions where they start from that's this 0.5 part theek hai इनपुट्स आ रहे हैं इनपुट्स कैन बी एनीथिंग दे कैन बी आर्बिट्ररी और उसकी वजह से आउटपुट चेंज होता है एंड इनसाइड द सिस्टम देयर इज अ पर्टिकुलर वे हाउ दीस थिंग्स आर वाइड अप एंड दिस इज ओनली वन वे ऑफ राइटिंग इट ठीक है मैंने ये आर्बिट्ररीली एक किस्म का चूज किया है 
वो क्यों किया है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा बट देर आर अदर वेज ऑफ राइटिंग दीज रिकर्जन एज वेल तो आप इस तरह के और तरह के सिस्टम भी बना सकते हैं but but hopefully with these kind of systems now you have a little intuition of how to how to the work now back to agricultural water management ye jo sara kuch humne abhi kiya hai signals and systems and falsafa aur pata nahi kya kuch iska ab agriculture se kya taluq hai theek hai so this so this is something that we will see now now we'll start with very <laughs> jaise kehte hain ki badi seedhi seedhi cheeze hum istemal karte hain i mean agriculture is something that pe- that people have been doing now for 10000 years that was the ai of that time Uh, जो पहला इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था वो तो यही था भाई तो लुक एट वेरी सिंपल प्रोसेसेस लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन रेन फॉल्स ऑन द सोइल ठीक है यहां से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये इसकी अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे जो है वो डेवलप करेंगे तो सबसे पहले तो जस्ट लुक एट दिस लेफ्ट पार्ट ऑफ द फिगर दिस इज नाउ अ सेक्शन ऑफ द सॉइल ठीक है उसको हमने साइड से देख रहे हैं डेप्थ में देख रहे हैं हम उसको There is the top soil, जहां पर पौधे वाले लगे हुए हैं कुछ उनकी जड़ें निकली हुई हैं, the roots are there, they are going down into subsoil and surface and so on. And then there are deeper parts of the soil, ठीक है, which we will not be interested in for the time being, ठीक है. और जो सारी agricultural activity हो रही है, जो पौधे उग रहे हैं, even दरख्त वरख्त जो सारे उग रहे हैं, that is all happening on the in the upper part, ठीक है. लेकिन अभी हम पौधों को भी नहीं ला रहे picture में. What we are bringing to the picture अभी is the soil, ठीक है. Soil है. ठीक है उसके मुख्तलिफ पार्ट हैं और वट वी सी इज के वट है सॉइल बारिश हो गई ऊपर से बारिश जो है वो सॉइल के ऊपर पड़ी और उसके बाद वो परकुलेट करके अंदर अंदर जानी शुरू हो गई ठीक है इन डिफरेंट लेयर्सेड टू शो यू दिस वॉल देर डीज डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल और पानी जो ऊपर से है वो नीचे इन लेयर्स के थ्रू जो है वो गुजर रहा है ठीक है देर आर सम लेयर्स विच विल बी इंपॉर्टेंट टू अस क्योंकि वहां पर प्लांट्स की रूट हैं ठीक है, so that is why we are interested on those top layers और नीचे वाली layers को हम बाद में बहुत ज़्यादा इतना consider नहीं करेंगे। Now the main key point is कि जब बारिश हो रही है, the moisture in the root zone as we are calling it, so the root zone is where the roots are, the mean से 12 12 inch नीचे, 18 inch नीचे, जहाँ पर जड़ें होती हैं पौधों की, moisture जो है वो increase हो रहा है, ठीक है, so this is something I mean very believable, बारिश हुई और soil का moisture increase होना शुरू हो गया। ओके एंड सिर्फ इतना नहीं होगा तो जब बारिश होगी जब उसके बाद पानी परकुलेट करना शुरू कर दिया तो मे बी वेन वेन द रेन गोज अवे सो मच ऑफ दिस वाटर विल मे बी जस्ट परकुलेट डाउन टू द डीप एक्वेफर एज वेल यानी ये सारा पानी जो है वो रन डाउन होके नीचे चला जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप ये भी हो सकता है कि वो इस पानी को होल्ड कर ले इट विल जस्ट एब्जॉर्ब दिस वाटर सो सम ऑफ दिस वाटर इट विल जस्ट जस्ट होल्ड ऑन टू कुछ पानी जो है वो नीचे भी चला जाएगा और बाद में जब सूरज निकलेगा तो ये वेपरेट भी हो जाएगा वापस भी निकल जाएगा नाउ द पॉइंट इज दैट इफ यू थिंक अबाउट द सॉइल वेयर खास तौर पे जहां पर रूट्स हैं प्लांट्स की दैट इज द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन एंड द आवर इंटरेस्ट इज कि वहां पर पानी का कंटेंट क्या है और और जो खास हम वर्ड इस्तेमाल करें मॉइस्चर का ठीक है मॉइस्चर का लेवल जो है वो उस मिट्टी में उसके उस खास पार्ट में कितना रहेगा maybe before rain and after rain and so on so rain hui wo moisture badhna shuru ho gaya rain chali gayi usme se moisture nikalna shuru ho gaya this is something that we want to understand as simple as that okay so once again using our systems philosophy what we will do is that we will make a box theek hai humne boundary set kar di dekho bhai ye wo part hai of the soil hai which we are interested in theek hai kyunki yahi par hi wo baad mein paude vade ho gayenge and the crops will grow and and so on and so forth it has an input which is coming in acha yahan par in this case the input is literally some sort of a flux as well yani ye pani uske andar arrow ye bhi indicate kar raha hai ki there is something entering into the system and as i indicated that ye zaruri nahi ki aisa ho uh, this is just a concept but but here that's fine but within this system uh, we are interested in something which is known as soil moisture theek hai isliye maine arrow lagaya hai this arrow ka ye matlab nahi isme se koi cheez bahar nikal rahi hai this arrow is just just indicating That is system के अंदर इसके अंदर जो एक चीज जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, we are labeling that as soil moisture. ठीक है? तो a system which has a signal which is coming in which is rain and a signal which is coming out which is soil moisture. Is that clear? And we are going to just see what how we can describe this system. All right, ठीक है? 
अब थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि फिर मैंने आर और एम पहले क्यों इस्तेमाल किए थे तो दोस्तों सेम लेबल कैन बी रियूज नाउ के आर लकीली फॉर आस पहले भी हम इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको रेन की तरह सोचना शुरू कर दें ठीक है सो द रेन इज द इनपुट एंड एम इज द आउटपुट और व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द सिस्टम जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं ठीक है दैट 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 सिस्टम वेरिएबल एंड वी आर जस्ट इंडिकेटिंग दैट बाय एम ऑफ टी राइट और ये जो थोड़ी देर पहले हमने सारा प्रोसेस अंग्रेजी में डिस्क्राइब किया कि भाई पानी होगा और उसके बाद रूट uh, जोन uh, के अंदर पानी जमा हो जाएगा कुछ बाहर निकल जाएगा uh, if you want to call it that the physics of this all this can be described by this little meta equation ya ek choti si equation keh le ke the change in the soil moisture is equal to the decay plus the rain isko water balance kehte hain theek hai so ye jo dabba humne bana liya so now that we have created these boundaries is boundary ke andar kuch cheez aa rahi hai koi cheez bahar nikal rahi hai right aur it's very easy to see ki isme jitna change aayega कुछ जो चीजें बाहर निकल रही हैं वो उसको नेगेट कर रही हैं ठीक है एक्चुअली ये दिस डिके इज विद अ नेगेटिव टर्म दिस डिके इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेगेटिव टर्म और रेन इज समथिंग व्हिच इज अ पॉजिटिव टर्म राइट इसकी वजह से कोई नेट इफेक्ट क्रिएट होगा या तो मॉइस्चर बढ़ जाएगा या मॉइस्चर कम हो जाएगा सो इट्स इट्स वेरी सिंपल अंग्रेजी नुमा स्टेटमेंट है इट्स नॉट इवन एन इक्वेशन इफ यू इफ यू वांट टू कॉल इट दैट बट जस्ट मे बी सम बट जस्ट बाय लुकिंग एट द सेटअप दिस इज कमिंग टू अस ठीक है ओके now we will use this english description now to think about a mechanistic model that we can simulate on the computer and here is what motivates us now ab zaira main itna to field mein nahi ghumta firta although ab hum kafi khwar ho rahe hain is agriculture ke piche but there are people who actually do this for a living so some people out there they just uh, try to do some measurements ab ye main kya aapko dikha raha hu these are actual field measurements बॉटम पे देर इज द रेन ठीक है ये डेली रेन है ये किस जगह की है और टेकन फ्रॉम सम रिसर्च पेपर सम लोकेशन दैट आई डोंट इवन रिमेंबर ठीक है बॉटम पे आपके पास जो है वो रेन है और ऊपर क्या है दिस इज द सॉइल मॉइस्चर मयर कैसे हो रहा है इसको भी भूल जाए ठीक है देर आर काफी देसी तरीके भी हैं उसको मतलब यू कैन एक्चुअली लिटरली वेट और देर कैन बी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टू मयर द सॉइल मॉइस्चर उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम निकाल दें जस्ट ट्राई टू रिलेट कि नीचे रेन है और ऊपर सॉइल मॉइस्चर है दिस लुक फेमिलियर और देखिए नीचे वो जो थप्पड़ों की हम बात कर रहे थे वैसे ही थप्पड़ नीचे पड़ रहे हैं और जो डिके था वैसा ही डिके बिल्कुल ऊपर लग रहा है हमें ठीक है सो वेन फॉर एग्जाम्पल हेयर वेन देर इज लिटल रेन तो सिस्टम जो है वो डिके कर रहा है और यहां पर आप देखिए रेन सिस्टम जो वो डिके कर रहा है लेकिन जैसे ही रेन स्टार्ट हुई सिस्टम इट गोज बैक ठीक है फिर जैसे वो रिलैक्स होता है वो थोड़ा नीचे आता है अगली रेन हो जाती है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है रिलैक्स होता है फिर वापस चला जाता है रिलैक्स होता है फिर वापस चला जाता है डू यू एग्री विद मी कि दिस इज समथिंग दैट दैट वो जिसे कहते हैं ना कि वो आहा मोमेंट वाला जो होता है यार ये चीज तो देखी भी लगती है ऑल दो वी हैव डन दिस इन अ कंप्यूटर कोड अभी थोड़ी देर पहले लेकिन दीज आर एक्चुअल फील्ड मेजरमेंट्स ठीक है somebody has actually gone out there and and measured this in the soil and it actually looks very familiar right if that is so then we will create a hypothesis theek okay? hai and remember we are not doing physics theek okay? hai we are doing systems analysis we are doing engineering we are not going to say that this is what i'm saying is the actual physical mechanism of what is happening what we are saying is that in purely from an input output perspective thinking of rain as the input and the soil moisture as something that we are interested in we are going to create a mental model theek hai uski ho sakta hai physics ki koi sense hi na bane by the way yahan pe banti hai lekin in some cases it does not make sense that is why these are sometimes called as black box models lekin we are going to propose ki jo cheez humne pehle dekhi thi that is the explanation of what is going on so let's see so far so good yes sir okay now back to our dabba ठीक है डब्बे का नाम हमने जो है वो सिस्टम रखा था उसका मॉइस्चर है एंड दिस इज द प्रपोजल वेल दिस इज दिस इज व्हाट वी जस्ट ऑब्जर्व और अगर मैं चेंज इन सॉइल मॉइस्चर को रिप्लेस कर दू बाय दिस थिंग डू यू डोंट यू एग्री कि दिस इज द चेंज इन सॉइल मॉइस्चर ठीक है हर टाइम स्टेप पे चेंज क्या हो रहा है अगले अगले टाइम पे जो था और जो पिछले टाइम पे था उसको माइनस करें अगर हम 
बल्कि कहना चाहिए कि फ्यूचर को करंट से अगर हम माइनस कर दें दैट इज द चेंज राइट एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा कुछ ना कुछ तो उसमें से डिके होगा और कुछ बाहर से आ रहा है उसका नाम हमने रेन रख दिया एंड इस डिके को हम क्या कहते थे अब तक इस डिके के लिए हमने एक मॉडल इस्तेमाल किया है एक मैथमेटिकल रिलेशन हम इस्तेमाल कर रहे थे कोई बताएगा वो क्या है इस डिके को मैं किस चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ और ऐसी चीज जो कि बड़ी प्लॉजिबल है कि जो चीज हम देख रहे हैं इन रियल रियल मेजरमेंट्स वो शायद उससे मिलती जुलती चीज है एनीवन इस डिके की जगह पे मैं क्या लिखूं इन मैथमेटिकल टर्म्स एम आर आई अल्फा बीटा क्या लिखूं यहां पर एनीवन अल्फा जी वन माइनस अल्फा Very good. Uh, one minus alpha? No, no, no. No, no. We so, decay was equal to beta, so we would write beta. Right. So, decay rate ke liye humne alpha ko tha. Alpha to alpha ko hai. Alpha tak to hai. Okay. So, aise hai, main iske ke main aapko bhi answer Let's go back now. Because we just saw this. In fact, ये जो अभी हम ग्राफ हम देख रहे थे मेरे ख्याल मुझे तो इनमें और वो हमारी फील्ड मेजरमेंट्स में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा एनीवे anyway, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है एम ऑफ टी प्लस वन इसके एम ऑफ टी को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं ठीक है तो दैट इज दॉइल मॉइस्चर चेंज हो गया ना और आर ऑफ टी दिस माइनस एल्फा टाइम्स एम ऑफ टी दैट इज एक्चुअली डिके पार्ट देखो कोड में भी देखो ना कोड में भी हम इसको यही कह रहे थे कोड में आपको नजर नहीं आ रहा कि डिके इज इक्वल टू पॉइंट थ्री फाइव टाइम्स एम ऑफ टी The hypothesis is or the proposal is कि ये इसका mechanism ऐसे है कि जितना soil moisture पहले मौजूद होगा ना उसका 35 percent अगली दफा में नहीं रहेगा that's the decay वो percolate करके नीचे चला जाएगा ठीक है that's what we are saying तो उसको मुझे minus करना है and this exactly this thing is something that we will we will be using तो so, इसका answer यही है Make sense? And once again, देखो ये दिस इज अपोथिस कह लें या दिस इज अप ऑफ फेथ हम इसको ट्राई आउट करना चाहते हैं ठीक है एंड लाइक आई सेट के मे बी द एक्चुअल रियल मैकेजम इज समिंग वेरी मोर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड मे बी नॉन लीनियर फंक्शन इट हैज अन और स्क्वेयर और वट एवर बट वी विल यूज हेयर समथिंग दैट वर्क टू द फर्स्ट ऑर्डर और ये एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मॉडल एंड एज वी विल सी के ये काफी अच्छा मॉडल है for the time jo hum cheeze karne lage and if i rearrange this equation this is exactly that matlab code that we have written before i know this is profound and <laughs> this is a uh, earth shattering transformative isko thoda sa time le absorb karne mein ki humne kiya kya we have not done something trivial here we have taken a mathematical model and we have used it for an explanation of a physical system ठीक है और वहां पर हमने एक खास चॉइस ली है बेस्ड ऑन आर फील्ड मेजरमेंट्स कि यार फील्ड मेजरमेंट्स को देख के लग रहा है ओ अच्छा ये कुछ मिलती जुलती चीज लग रही है तो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई दिस ओके नाउ द क्वेश्चन इज ये अल्फा कहां से आएगा सो so, अल्फा अभी तक तो यहां पर हाइपोथेटिकल है ना या बल्कि चले ऐसे सोचे इस एल्फा की इंटरप्रिटेशन क्या है What does alpha mean here? वहां पर तो वो पॉइंट सिक्स फाइव और पॉइंट थ्री फाइव के ऊपर हमने थोड़ी सी बहस की थी ना कि डिगे रेट तेजी से जा रहा था और आसानी से जा रहा था और वगैरह वगैरह हेयर वट डज इट रेफर टू फिजिकली इसका मतलब क्या है इस एल्फा का वट यू थिंक रेफोरेशनिफिक क्या मतलब इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि अभी एम कितना है जमीन में मॉइस्चर कितना है दिस इज नॉट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट उस पर रेन कितनी पड़ रही है दिस इज नॉट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एल्फा इज एसोसिएटेड विद आपकी जमीन के साथ So what does it signify? 
अल्फा ज्यादा होगा तो क्या होगा अल्फा कम होगा तो क्या होगा वट यू थिंक या उसका मतलब जमीन की टर्म में क्या होगा जिनके एग्रीकल्चरल लैंड है दे कैन थिंक अबाउट इट द अमाउंट ऑफ वाटर द रूट टेक अप वेल दैट्स द That's the ये तो बहुत हो गया ना ठीक है वो तो टोटल टर्म होगी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एल्फ वेरी गुड सुमेर कैन यू कैन यू स्पीक अप मडी सॉइल किसने लिखा है सर जिस तरह होता है ना वो क्या कहते हैं मतलब गए क्या कहते हैं जिस तरह से गर्म की क्या कहते हैं मड होता है तो उसमें आप पैर रखो तो आपका पैर अंदर घुस जाता है और कोई उसमें उस तरह से उसमें अगर क्या कहते हैं उसको गीला कर लो तो इतना ज्यादा उसको नहीं होता हां तो उसका एक्सीलेंट देखो गो बैक टू द ओरिजिनल पिक्चर ए ये मैं शायद मे बी ये वाली पिक्चर जो है ठीक है क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया है साफ कर दिया है सारे सिंबल विंबल निकाल दिए हैं देखो ऊपर जो रेन हो रही है उसमें से मैंने यही कहा था ना कि सम ऑफ दिस इज गोइंग टू परकुलेट डाउन लेकिन कितनी परकुलेट करेगी पर करें रेन को हम फिक्स कर देते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द सॉइल टाइप सॉइल टाइप वो चीज है जो फिक्स्ड है अगर आपकी सॉइल जो है बड़ी सैंडी है रेतली जमीन है तो जितना आप ऊपर से पानी डालेंगे व्हाट विल हैपन टू टू द पानी को क्या होगा वो एकदम से उसमें से बह के निकल जाएगा बट ऑन दर हैंड इफ द सॉइल आपने मडी का वर्ड संभाल के और भी लूमी कह लें उसको या जो भी वो क्लेश है उस सॉइल की क्वालिटी अच्छी है क्योंकि उसमें जो पोर्स हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं हैं इट विल एक्चुअली होल्ड द वाटर और जो पानी आया है वो एकदम से नहीं निकल जाएगा एंड दैट्स एग्जैक्टली दैट थिंग अबाउट द डिके रेट दैट वी टॉक अबाउट वे बैक शुरू में याद है जब हम उस बेटा को बेटा एक्चुअली वन माइनस एल्फा है ना बेटा की वैल्यू को हम जब पॉइंट कह रहे थे और पॉइंट कह रहे थे राइट सो दैट पैरामीटर That we are picking here as alpha is actually कि आपकी जमीन की टाइप क्या है क्या आप ये रेतली जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर कर रहे हैं या आप एक बड़ी अच्छी फर्टाइल एक लूमी सी क्लेई सी सॉइल के ऊपर जो है वो आप कर रहे हैं या मिक्स है ठीक है यानी आप ऊपर पानी डालते हैं रेन से पानी आता है आपका सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर पाता है छोड़ तो देगा उसको यानी इवेंचुअली तो द वॉटर विल गो आउट लेकिन ज्यादा देर तक होल्ड करेगा या फॉरन ही निकाल देगा अगर फॉरन निकाल देगा तो रिमेम्बर जिसमें एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से नीचे आता था एंड इफ द सॉइल क्वालिटी इज गुड तो फिर एक्सपोनेंशियल आहिस्ता 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 नीचे आएगा राइट सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली लुक एट द डेटा फॉर्म अब ये डेटा को आप देखेंगे एंड यू विल ट्राई टू फिट इन एन एल्फा आपकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है जो इसको सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है सो टूडे विल नॉट बी डूइंग फिटिंग ठीक है बट दैट समथिंग दैट यू डू इन फॉर एग्जाम्पल इन स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स में आप यही करते हैं ना कि यू ट्राई टू फिट पैरामीटर्स तो ये आप वहां सीख सकते हैं या हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देर आर कोर्सेज टेल यू एग्जैक्टली कि ये चीज एक साइंटिफिक तरीके से कैसे हो सकती है सो सो एल्फा इज समथिंग फॉर नाउ वील से चले हमें को बता देगा सॉइल को देख के हमें सॉइल क्वालिटी को देख के बता देगा बट दैट इज वट इज इट इज इट इज रिलेटेड टू ठीक हो गया वो जबरदस्त ये तो अब सो वी नाउ नो के मॉइस्चर कैसे चेंज हो रहा है रेन की वजह से और हमें एक मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन भी मिल गई है कि किस तरह की जमीन में मॉइस्चर रिटेन होगा ओके लेट्स गो फॉरवर्ड ठीक है अब थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं अब ये जो सॉइल के अंदर पानी है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है वेल फॉर नॉट इवन एग्रीकल्चर बट ऑल द प्लांट्स दैट आर दैट आर लिविंग जरूरी नहीं कि वो हम उगा ही रहे हो वो दिस वॉटर इन द सॉइल ठीक है इट गोज इनटू द रूट हेयर इनटू द रूट कॉर्टेक्स फिर जाइलम से ऊपर मतलब उस टाइम से जाएंगे ऊपर चले जाएंगे लीफ के अंदर लीफ के अंदर जो है वो आ, कुछ होता है और उसके बाद इट जस्ट डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा राइट ये तो सब ने मेरे ख्याल में बायोलॉजी में सातवीं जमात में शायद पढ़ा होगा मेरी बेटियां शायद पढ़ रही हैं आजकल भी यही किसी इसी किस्म की चीजें तो ये तो सबको पता है ना राइट तो जो वाटर इन द सॉइल है आई मीन द बॉटम लाइन इज कि दैट इज एक्चुअली क्रिटिकल टू ऑल प्लांट फंक्शंस ठीक है तो ये कर क्या रहा है इट इज टेकिंग दिस वाटर ठीक है और उसके जरिए से न्यूट्रिएंट्स को ऊपर मूव कर रहा है न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके वो फोटोसिंथेसिस होगा और वो सारी की सारी चीजें राइट तो ये तो इतना इतनी बायोलॉजी तो मुझसे ज्यादा सब लोगों को पता होगी बट द मेन थिंग टू कीप इन माइंड इज कि जो भी प्लांट के मेन फंक्शन है उनको जारी रखने के लिए इस रूट जोन के अंदर सॉइल मॉइस्चर का होना बड़ा जरूरी है एग्रीड पानी होगा तो भाई वो चलेगा पौधा अदरवाइज वो पौधा मर जाएगा 
वो भले वीट की क्रॉप है या दरख्त है ठीक है एग्रीकल्चर और नो एग्रीकल्चर दैट्स हाउ लाइफ इज वर्किंग प्लांट लाइफ इज वर्किंग तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका एग्रीकल्चर 101 है क्या आई मीन ऑफ ऑल द वेरियस इनपुट्स दैट यू डू ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड इट इज एक्चुअली मेंटेनिंग दिस सॉइल मॉइस्चर ठीक है दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन फॉर द फार्मर आपने उसका पानी जो है वो उसको मेंटेन करना है ठीक है एट अ पर्टिकुलर अब यू नो देयर इज अ थोड़ी सी यहां पर और चीज एक समझने की है पहले तो ये कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर ठीक है अब हम सॉइल को छोड़ के सॉइल के अंदर उगने वाले पौधे की बात कर रहे हैं देयर इज एक्चुअली अ लाइफ साइकिल आप पहले उसको सीड सो करते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होता है बड़ा होने और इस दौरान ऑफ कोर्स वो अपनी जड़ें उसकी फैल रही हैं और उसका एक खास साइकिल है तो तीन महीने के लिए चार माह के लिए गन्ने की फसल जो है वो चौदह माह तक होती है तो देर इज देर इज सर्टन साइकिल और आखिर में देर इज सम सॉर्ट ऑफ अर प्रोडक्ट वो फ्रूट है उसका या उसके ऊपर सिट्टा लगता है और समथिंग एंड दिस इज वॉट यू हैव टू अचीव फार्मर के लिए यही एंड प्रोडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है ठीक हो गया ना ये उसका उसका जो साइकिल है नाउ ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ दीज फेजेस सीडिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक he has to maintain soil moisture at all time this is the basic function of the farmer theek okay? hai and now this is the key statement theek okay? hai aur isko bahut gaur se dekhein every time this moisture is lost ye kam ho gaya ya zyada ho gaya theek hai moisture jab zyada ho jata hai wo bhi abhi hum dekhte hain ki uska matlab kya hai the plant goes into some sort of a stress yani soil ke andar agar pani bahut zyada ho jaye agar flooding se ho jaye तो प्लांट चोक होना शुरू हो जाता है ठीक है आई मीन बेसिकली उसको सांस लेने में दुश्वारी होनी शुरू हो जाती है और अगर पानी है ही नहीं तो देन द न्यूट्रिएंट्स डोंट गो अप तो दोनों तरह से प्लांट के लिए मुसीबत है एंड इट कैन हैपन एट एनी स्टेज ये जो प्लांट है छोटे से लेकर और बड़े तक किसी भी स्टेज के ऊपर पानी अगर आप कम करेंगे तो इट विल गो थ्रू स्ट्रेस और अगर स्ट्रेस होगी तो इसकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा ठीक है सो दिस इज समथिंग दैट द फार्मर इज मोस्ट वर्ड अबाउट कि किसी तरह उसको बहुत ज्यादा भी नहीं होने देना मॉइस्चर को ठीक है फ्लड नहीं कर देना आपने फील्ड को बिल्कुल कम्प्लीटली और उसको एक ड्राउट वाली कंडीशन में भी नहीं आपने लेके जाना यू हैव टू मेंटेन इट विद इन अ मिनिमम एंड अ मैक्सिमम लेवल ठीक है तो ये इसके लिए ये थोड़े से कुछ वो टर्म्स uh, इस्तेमाल करते हैं आई थिंक आई स्किप दिस ठीक है दैट्स ओके आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सो द मेन थिंग दैट दैट इज टू कीप इन माइंड इज कि देयर इज एज अ कॉल इट देयर इज अ सर्टेन फील्ड कैपेसिटी दैट्स अ मैक्सिमम then there is a wilting point yahan se aage wilt karna shuru kar dete hai plant so there is a maximum and then there is a there, there is a minimum aur aapne wahan unke darmiyan darmiyan mein pani ko rakhna hai and so far we have only talked about rain theek hai i mean humne sirf jo allah ki taraf se pani aa raha hai abhi tak humne usi ki baat ki hai all right now yahi jo humne thodi der pehle baat ki thi ke farming ke andar end product jo hai wo kya hai wo yield hai how much of that fruit is being produced so every time the moisture is below or above the plant goes into stress and results in a yield loss aur ye ek area of uh, science keh le agronomics hai jahan par ye cheez study ki jati hai for a particular plant you will know ki ye kaise hoga now what we'll do next is we will try to think ki yaar hum koi ek chhota sa mental model bana sakte hain isko samajhne ke liye because now that we have a good handle on ki moisture kaise change ho raha hai theek hai can we now relate to yield taaki hum samajh sake hain ki ye process jo hai agriculture ka kaise jo hai wo proceed kar raha hai so if all goes well then we will expect maximum yield agar aapne pani ko maintain kiya so at the end theoretically aapko sabse best yield jo honi chahiye thi wo milegi agar nahi hoga to uski wajah se yield loss hoga yaad hai pehle wala graph jo shuru mein maine aapko graph dikhaya tha jo hamare punjab ke andar jo aapko yield loss aa raha hai it is actually because of this at any stage during plant growth कभी ना कभी जब उसको पानी चाहिए होता है उसको पानी नहीं मिलता या बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है उस बारिश की वजह से यील्ड लॉस होता है हम अब समझने लगे हैं कि उस यील्ड लॉस को डायनामिकली कैसे अंडरस्टैंड करें ठीक है सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू सो फार सो गुड और ना वी विल टेक वंस अगेन सिस्टम अप्रोच टू दिस ठीक है देखिये ऑलरेडी हमने अब एक कंप्यूटर वर्ल्ड जनरेट कर ली है वी ऑलरेडी हैव अ कोड व्हिच इज डिस्क्राइबिंग टू अस के सोइल मॉइस्चर कैसे इवॉल्व हो रहा है गिव मी अ मिनट सो ऑलरेडी वी हैव 
इन द कोड अ वे टू डिस्क्राइब कि सॉइल मॉइस्चर के डायनामिक्स जो है वो क्या है राइट बट नाउ वी आर गोइंग टू सी कि कैन वी आल्सो से समथिंग अबाउट हाउ वी जो एक्सपेक्टेड यील्ड है वो कैसे ऊपर नीचे जा रही है एज द सीजन गोज अलॉन्ग ठीक है तो नाउ लेट्स लुक एट द लिटिल मैटलैब कोड इसको मेरे साथ साथ अगर आप देखिए फाइंड इट यूजफुल सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल y and i also want to wanted to do this just to sort of reassure you that these systems and these signals they are not just for physical variables these can be mental constructs as well theek hai to ye jo yield ki ab hum baat karenge this is a figment of our imagination is not really out there right this is the expected yield jo hum hum samajhte hain ki end mein hame milegi theek hai uska naam humne rakh diya y on balki yahan par i think just focus on this part of the of the slide so y of t is what it is the expected yield if all goes well from time t until the harvesting theek hai to abhi aap khade hue hain um fasal lagane ke 10vein din and abhi tak so far so good aur agar iske baad sari cheeze jo hain wo bilkul ideally chali to mujhe kitni yield milegi theek hai after 50 days you can revise your estimate theek hai aapko gadbad hogi darmiyan mein अब अगर सब चीजें बिल्कुल ठीक हुई तो फिर क्या आपकी यील्ड होगी आफ्टर 90 डेज आफ्टर 120 डेज तो आपका ये जो एस्टिमेट है ये वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो वेरी होता रहेगा ठीक है सो मोस्ट लाइकली विल गो डाउन जो आइडियल यील्ड है उससे आप मे बी थोड़ा सा कम हो जाएंगे नाउ देयर इज अ लिटिल मैट लैब कोड दैट एक्चुअली टेल्स यू हाउ टू थिंक अबाउट दैट इसको देखिए तो सबसे पहले हमने एक सिग्नल प्रोड्यूस किया वाई के नाम से इट्स वंस अगेन ये नम डेज का मतलब है नंबर ऑफ डेज जिस पे फसल जो है वो काट की जाएगी वी हैव इनिशियलाइज्ड इट बाय 100 100 का मतलब 100% कह लें कि जो 100% यील्ड होनी चाहिए वो वी आर एक्सपेक्टिंग ठीक है नाउ लुक एट दिस वन देयर इज अ लिटिल डिके रेट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ठीक है और ये जो हमने बात की थी ना कि एवरी टाइम द प्लांट गोस इनटू स्ट्रेस दिस इज व्हाट वी विल प्रोग्राम यूजिंग अ डिके रेट बिल्कुल जैसे हमने पहले सोइल मॉइस्चर के लिए यही ट्रिक इस्तेमाल किया था this is a different parameter this is a different system we are talking about but it's a similar concept that we will be using okay and in our dream world in our simulation big simulation that we are going at time step t what we will say is ki agar moisture jo hai wo below minimum ho gaya ya above maximum ho gaya theek hai to reduce the expected expected yield y t plus 1 agle step ke andar aap usko kam kar dijiye jab aapka estimate ye hai ki aur kam ho jayega otherwise just keep it as it is agar current time step mein ko garbad nahi hui theek hai to aap usko wahi ka wahi rakhenge aur agar garbad ho gayi to aap usko thoda sa decay kar denge now let's look at the actual code i'll give you a few seconds just to absorb this code theek hai so m of t is already available to you what we are saying is that is this if this m of t is less than m moist min this is some minimum threshold theek hai ek fasal ke liye minimum threshold kya hai aur m of t is greater than the moist max is the maximum value theek hai ye koi aapko pehle se de dega you just check it aur ye darmiyan mein is the or sign pata nahi aapne abhi tak matlab ki programming mein isko istemal kiya but that's for or i can't see the code uh सबको कोड नजर नहीं आ रहा अच्छा ठीक है ठीक है सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस लाइन ये जो एम ऑफ टी इज लेस देन एम मॉइस मिन और सो दिस इज दर साइन ठीक है एम ऑफ टी इज ग्रेटर देन मॉइस्ट ऑफ मैक्स ठीक है तो हम इस वक्त एक इफ कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन वी गो इन टू दिस पार्ट ठीक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो अगले टाइम स्टेप की यील्ड है उसमें से बिल्कुल उसी तरह से हम थोड़ा सा डिके कर रहे हैं अदरवाइज विल कीप इट एज इज ओके सो द क्वेश्चन हनिया की तरफ से है कि व्हाई डज इट हैव टू मीट द कंडीशन वेल इफ इफ इट मीट्स द कंडीशन then you update your expected yield if it does not then it remains the same so what we'll dekho isko aise soch lo ye aise hai bilkul i think this is a good analogy abhi wo t20 ke match bhi ho rahe the so at the start of the innings 
यू आर प्रिडिक्टिंग के अगर सब प्लेयर क्लिक किए एंड एवरीबडी इज गोइंग टू प्ले वेरी वेल हम एक सौ पचास स्कोर तो बना ही लेंगे ठीक है दैट्स योर एक्सपेक्टेड स्कोर ठीक है एवरीबडी विद मी दिस इज योर एस्टिमेट दिस इज माई वाई वाई को वही कह लेते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर ना दिस इज माई वाई एट टाइम एट ओवर नंबर वन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है पहले ओवर के अंदर हमारा ओपनर जो है वो उड़ जाता है ठीक है नाउ वट इज योर एक्सपेक्टेड स्कोर एट ओवर नंबर टू क्या करेंगे वुड इट रिमेन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी या वुड यू मेक सम एडजस्टमेंट कि वो यार हमारा स्टार ओपनर तो उड़ गया आर यू स्टिल गोइंग टू मेक वन हंड्रेड एंड फिफ्टी क्या ख्याल है यार बोलो ना ठीक है सो मे बी यूल से ओ अच्छा बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस आई से आई थिंक अब एक सौ चालीस ही बनेगा ठीक है अगर पहले ओवर में पहला बैट्समैन उड़ जाए नाउ फ्रॉम 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 नाउ ऑनवर्ड अगर सब चीजें बिल्कुल ठीक रहे तो द स्कोर विल बी वन हंड्रेड एंड फोर्टी ठीक है अब वो दोनों बैट्समैन जम गए हैं वो खेल रहे हैं खेली जा रहे हैं ठीक है दसवा ओवर आ गया यू आर स्टिल यू आर अपडेटिंग यूर एस्टिमेट ओ ग्रेट ये बहुत अच्छा जा रहे हैं वी स्टिल थिंक दैट वील मेक हंड्रेड एंड फोर्टी अब दसवें ओवर के अंदर दूसरा खिलाड़ी आउट हो जाता है ठीक है बल्कि तीन विकटें ऊपर नीचे निकल जाती हैं दसवें और ग्यारहवें ओवर के अंदर तो आप बारहवें ओवर में या ग्यारहवें ओवर में वॉन्ट यू अपडेट योर एस्टिमेट नाउ इन द ट्वेल्थ ओवर यू विल बी सेइंग वेल आई थिंक मे बी वी कैन मेक हंड्रेड एंड ट्वेंटी और हंड्रेड एंड टेन और समथिंग लाइक दिस ठीक है वो uh, असल में ये कॉमेंट को मैं देख रहा था ये इन एग्रीकल्चर में मिडल ऑर्डर नहीं है भाई बट 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 यू सी द एनालॉजी राइट I mean, this is what we are talking about. This why is this mental variable? Okay, this is the expected sco score. This is the expected yield at the end. वो जैसे जैसे अभी अभी हम देखेंगे कुछ simulations भी देखेंगे. You will keep updating. Oh, अच्छा अब गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ हो गई. नहीं हुई गड़बड़ तो then we'll make the one hundred and fifty or sixty or whatever. Okay, ideal conditions में जो है वो ही मिल जाएगा. This is exactly what it is. Okay, at every time step as we move along, we will we will. We will update our expected yield. और जब पूरा क्रॉप हो जाएगा खत्म तो फिर उसके बाद लॉस कितना हुआ है यू शॉर्टली सी दिस सो फार सो गुड गुड ग्रेट ठीक है जी चले जी अब नाउ द फन स्टार्ट ठीक है अब हम करते ही है कि जो अभी तक हमने सारी मेहनत की है ना सो वी विल स्टार्ट टू सिमुलेट आवर सिस्टम हम अब एक ना एक रेन फेड एग्रीकल्चर एक सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं ठीक है जिसमें होगा ये कि एक फसल उगाते हैं देर इज नो इरीगेशन ठीक है सिर्फ हम अल्लाह की आस पे हैं सिर्फ रेन आएगी मॉइस्चर मिनिमम इज पॉइंट वन यानी दिस इज दैट थ्रेश होल्ड टेन परसेंट थ्रेश होल्ड जो है वो उससे नीचे नहीं जाना मैंने और पॉइंट एट इज द मैक्सिम ठीक है इससे ऊपर नहीं मैंने जाना और इनिशियली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सोइंग 50% परसेंट मॉइस्चर मौजूद है विच इज गुड ठीक है तो दिस इज गुड फॉर सोइंग देन देर इज द एल्फा वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे एल्फा इज नाउ दैट समथिंग विच इज रिलेटेड टू दॉइल टाइप ठीक है ये वही वाला पॉइंट जीरो नाइन है वाई डी के रेट जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी दिस इज रिलेटेड टू वाई पॉइंट जीरो वन और हम हम क्या कर रहे हैं कि वी आर लुकिंग एट रेन फैड कोई एरिया है जहाँ पर रेन की प्रॉबिलिटी जो है वो तकरीबन सिक्स परसेंट है ठीक है, सो मतलब ये कि तकरीबन सौ दिनों में कुछ छह के करीब हमें रेन के दिन मिल जाएंगे वी विल सुन सी, अभी मैच शुरू होने लगा थोड़ी देर में ठीक है एंड डोंट वरी अबाउट द लास्ट पार्ट एवरीबडी विद मी क्योंकि मैच शुरू होने लगा है अब थोड़ी देर में सो दिस इज गोइंग टू बी फन नाउ सो सब लोग जाग जाए जरा जस्ट मेक श्योर कि ये जो मैं पैरामीटर्स आपको दिखा रहा हूँ एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग क्योंकि अभी मैं मैटलैप को कोड चलाऊंगा एंड वी विल ट्राई टू सिमुलेट दिस So just make sure that uh, uh, हमें समझ आ सके कि चीजें क्या हो रही है ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट द मैच लेट मी स्विच टू मैट लैब राइट अब लेट मी मेक श्योर कि मैंने जो वेरिएबल्स थे वो यही रखे हुए हैं सो नाउ दिस इज द मैट लैब कोड आई होप एवरीबडी कैन सी इट मॉइस्ट मेन पॉइंट वन पॉइंट एट इनिशियल मॉइस्चर इज पॉइंट फाइव डिके रेट इज पॉइंट जीरो नाइन याद है ये वही सॉइल प्रॉपर्टी है ठीक है तो वी आर नॉट चेंजिंग द लैंड ये पॉइंट जीरो नाइन कर दिया नंबर ऑफ डेज जितने दिन मैंने इस क्रॉप को कास्ट करना है ठीक है दैट्स द टोटल सिमुलेशन टाइम उसके बाद फिर ये सारा दिस इज कोड दैट यू हैव सीन बिफोर 
ठीक है रेन प्रोबेबिलिटी आ गई ये वही जो हम रैंडम रेन का वो पैटर्न से जनरेट करेंगे आपको बता देता हूँ कि हो क्या सो द टॉप पैनल इज द सॉइल मॉइस्चर ठीक है Uh, अभी मैं बार बार रन करूंगा तो अभी इस सीक्वेंस में बहुत ज्यादा वरी ना करें उसमें जो टॉप पैनल के ऊपर मैक्सिमम मॉइस्चर भी डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंटेड है मिनिमम मॉइस्चर भी डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंटेड है ठीक है सो दैट्स अ सॉइल मॉइस्चर एज इट इज प्रोग्रेसिंग जो उससे नीचे वाला पैनल है द रेड वन ठीक है दैट्स रेन ठीक है जैसे इस वक्त अभी कोई रेन नहीं हुई दो दफा रेन हो चुकी है बट वी आर स्टिल वेटिंग अच्छा ये तो बड़े बुरे हालात हैं ओ रेन होगी ठीक है, so you can see now, एकदम से बारिश हुई सॉइल मॉइस्चर ऊपर चला गया एकदम फिर बारिश हुई थी सॉइल मॉइस्चर ऊपर चला गया एक और दफा बारिश होगी नाउ इट इज कमिंग बैक नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन अब बारिश का इम्कान काफी कम है क्योंकि पांच परसेंट सिर्फ रेन थी वो एक और इवेंट हो गया ग्रेट और इवेंट हो गया ठीक है सो एज एज यू कैन सी मुझे भी नहीं पता था कि क्या होना है क्योंकि द रेन इवेंट इज अ रैंडमली जनरेटेड इवेंट सो वंस अगेन द टॉप पैनल इज हाउ द सॉइल मॉइस्चर वर्क ठीक है सबको नजर आया ना ये द लोअर वन इज जब रेन हो रही थी ठीक है दोज आर दो इम्पल्सिव इवेंट कभी अनएक्सपेक्टेडली फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी एल्स फॉर गेट अबाउट द थर्ड पैनल फॉर नाउ दिस इज नॉट इवन रेलिवेंट एट दिस स्टेज लुक एट द बॉटम पैनल ठीक है बॉटम पैनल इज द वाई द यील्ड It starts at 100, 100% कह लें या 100 टन कह लें या जो भी कह लें ठीक है एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग देखो ये थोड़ा थोड़ा नीचे चला गया है वाई डिड इट हैपन एनी बडी यहां पर ये नीचे क्यों गया इट डिड नॉट रेन लेकिन वट इज द रियल रीजन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल कंटेंट स्टार्टेड डिक्रीजिंग वो तो पहले भी डिक्रीज कर रहा था लेकिन यहाँ क्या हुआ था तो ये देखो शुरू में देखो ना शुरू में तो इट केप्ट गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन व्हाट हैपेंड हियर गॉट बिलो द मिनिमम गॉट बिलो द मिनिमम ठीक है यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट के एक विल्टिंग पॉइंट है जहां से आगे पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं सो दैट इज दिस डॉटेड लाइन उससे जैसे ही नीचे गया एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वो जो यील्ड एक्सपेक्टेड यील्ड है वो जो ओवर्स वाला मामला है स्कोर आपने एक्सपेक्टेड स्कोर कम करना शुरू कर दिया ठीक है एवरी टाइम नाउ यू आर डिकेइंग इट अच्छा अब पहला रेन का इवेंट हो गया यहाँ पर ठीक है पहली रेन आ गई सीजन की पहली रेन हुई है उसने थोड़ा सा इसको ऊपर पुश कर दिया सो नाउ द सॉइल इज रिज्यूमिनेटेड लिटिल बिट और उसकी वजह से यील्ड लॉस होना बंद हो गया है देखो नाउ द ग्रीन पार्ट इज 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 स्टेइंग वेयर इट इज और सॉइल मॉइस्चर भी अपनी जगह पे मौजूद है नाउ द सॉइल मॉइस्चर वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड इट इज गोइंग टूवर्ड स्ट्रेस लेकिन अल्लाह की तरफ से बारिश फिर आ गई यहां पर सी उसने एकदम से इसको पुश कर दिया ऊपर राइट right? और अब फिर दोबारा से ये रीसेट हो गया ना अब मुझे ये बताओ कि इस जगह पे जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पर नीचे क्यों जाना शुरू हुआ है व्हाई इज द यील्ड गोइंग डाउन हियर इन दिस पार्ट मैक्सिम ज्यादा हो गया नहीं नहीं अभी ठहर जाओ ठहर जाओ सो आई थिंक वो बात का पार्ट है ये इस पार्ट की बात करो So between 60 and uh, say 75 days, what's happening? अच्छा आपकी आवाज मुझे नहीं आई लेकिन once again we went below the wilting point, right? लेकिन उसके बाद ढेर सारी rain आ गई, दो rain के event हो गए, ठीक है तो it went up. ना सिर्फ it went up, it actually went way up. अब हम maximum जो point था उससे भी ऊपर चले गए for a short while, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आया होगा इस yield के अंदर. लेकिन ये जो इवेंट हुआ है रेन का ठीक है इसने फिर दोबारा से इसको पुश किया और उसकी वजह से फिर दोबारा से फर्क पड़ा सो यू यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग राइट एवरी टाइम द सॉइल मॉइस्चर क्रॉसेस द मैक्सिमम लेवल यील्ड थोड़ी नीचे आ जाती है 
एंड एवरी टाइम इट क्रॉसेज द मिनिमम लेवल जील्ड में फर्क पड़ जाता है थिंक ऑफ इट एज आपके बैट्समैन आउट हो रहे हैं ठीक है सो यहाँ पर भी एक बैट्समैन आउट हो गया यहाँ पर भी एक बैट्समैन आउट हो गया एवरी टाइम यू गेट अब और बिलो ठीक है कोई गड़बड़ हो रही है एंड नाउ दिस पॉइंट जो नंबर ऑफ डेज थे हैं हंड्रेड एंड सेवनटीन या जितने भी हैं यहाँ पर दिस इज द फाइनल पॉइंट जहाँ पर आप हार्वेस्ट कर रहे हैं वट डज दिस मीन क्या हुआ है इस इस पूरी सिमुलेशन के बाद द मैच दैट वी है वट इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस रेन फेड एग्रीकल्चर सिर्फ बारिश पे वी आर रिलाइंग एंड वट डज दिस ग्रीन thing tell you the yield is below expected the yield is below expected agar mere paas alternates hote pani karne pani lagane ke i would have obtained 100 right lekin because of these rain events i have not been able to harvest 100 tons ya jo bhi 100% probably it is about 70 or 75 or something like this 75% yield bilkul theek mukim bilkul theek keh rahe hain aap ठीक है एंड यू कैन सी इट नाउ नाउ आई कैन आई कैन आई कैन कीप प्लेइंग दिस गेम अगेन एंड अगेन अम लेट्स प्ले अनदर वन ये कुछ चीजें फर्क करके देखते हैं व्हाट डू यू सजेस्ट क्या करें एंड नाउ देखो दिस इज अ ड्रीम वर्ल्ड आई कैन चेंज थिंग्स आई कैन ट्राई टू सी कि यार अच्छा ये तो एक नॉर्मल ईयर था इसी जगह पे व्हाट इफ ड्राउट कम्स फिर क्या होगा और रेन ज्यादा हो जाए बहुत ज्यादा रेन होनी शुरू हो जाए फिर क्या होगा so you 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 can you you can you can try to imagine all of these things so let's try one of those things suggestion anyone kya karna chahte ho kis tarah ka match khelna chahte ho what should we try barish bahut zyada ho barish bahut zyada kar de theek hai ji barish bahut zyada kar dete hain so let's see theek hai so main ab dekho rain probability ko if you can see the code i am changing it from 6% to say 9% theek hai yani us pure season ke andar कितनी रेन होगी लेट सी ना वॉच इट वेरी क्लोजली ठीक है सेम लैंड सेम एवरी थिंग लेट सी यू आर टोटली एट द मर्सी ऑफ द रेन ठीक है देखो शुरू में ही रेन हो गई है और वो आप ऊपर चले गए और ये लॉस हो गया फिर एक बार रेन हो गई ओ दिस इज नॉट गुड छोटे छोटे रेन के इवेंट्स हो रहे हैं सो थ्री रेन इवेंट्स सो फार फोर बट नाउ द क्रॉप इज गुड ठीक है ना अभी अभी हम ठीक हैं एंड दिस रेन आल्सो केम इन वेल लेकिन दूसरी वाली ठीक नहीं थी now we are good again now we are going towards stress to ab rain ho jaye to acha hai ah oh bhi theek hai to bach gaye phir rain ho gayi phir bach gaye ab rain zyada ho gayi hai thoda sa upar hum chale gaye another rain all right ठीक है, so, uh, maybe, हमने शायद बहुत ज्यादा रेन नहीं की हम हम रेन को और बढ़ा दें जिसको हम फ्लड कह रहे थे या बहुत ज्यादा रेन एक्सपेक्ट कर रहे थे maybe nine is not, 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 not that much. उसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं एंड यू विल सी यू विल सी ये लॉस आगे बोलो वट शुड बी ट्राई ड्राउट शुड बी ट्राई ड्राउट so we have we have tried it one way okay so ab aisa karte hain ki let's see ki agar sirf do dafa hi rain hogi matlab 2% chance of rain karte hain let's see let's see what happens uh, okay so ek question ye tha ki why does the yield not start increasing again dekho yield ke case mein kam se kam ye hai ki once the stress has been reached i mean this is once again is a basic model that we are using ek dafa plant stress mein chala jaye तो वो रिकूप नहीं होता बाय पानी अगर आप बाद में भी अगर उसको अवेलेबल कर लें ठीक है जी बिल्कुल मोमेंट सही कह रहे हैं कि डैमेज इज इ रिपेयरेबल यू कैन मॉडिफाई द मॉडल इफ देर इज अ प्लांट दैट वर्क्स द अदर वे जो मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई प्लांट है यू कैन प्रोग्राम दैट बट ज्यादातर प्लांट्स वंस दे गो थ्रू अ वाटर स्ट्रेस और समथिंग दिस इज इ रिपेयरेबल आप अपनी भी देख लें ना आई मीन इन ह्यूमन लाइफ एज वेल इफ देर इज अ 
there is a sad event uh, koi aapke sath koi injury ho jaye kuch wo ho jaye so those are usually irreparable wo ulte nahi hote aap jo aapka organ ya koi damage agar aapko ho jaye to it's usually irreparable chale ji dekhte hain all right so now this is a drought year so good luck जो एक रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मे बी इट कम्स एट द राइट टाइम सो फार सो गुड अब गड़बड़ होनी शुरू हो गई ठीक है लुक एट द यूड वेर इट इज गोइंग दिस इज नाउ अ ड्राउट हियर आई डोंट नो मे बी इफ देर इज गोइंग टू बी अनदर रेन और नॉट So this is a crop failure. Hmm? We, we we can see that this is going to be a failure. Because we have already used to program the oh, one more, one one more rain will come. Now this is pure luck. One more rain will come. But this last rain will come after a lot of prayers. Okay. So if this is not happening, so we were looking at complete failure. If this is the last rain will come. उसकी वजह से एटलीस्ट आपने कोई 50 55 परसेंट जो है वो यील्ड ले ली है सो आई मीन होपफुली को कहत नहीं आएगा यू स्टिल हैव समथिंग टू ईट एट द एंड गुड नाउ देखो अब यू कैन डू सो मच हेयर यू हैव द ड्रीम वर्ल्ड विद यू इसके साथ यू कैन कीप प्लेइंग लेट्स स्टिक टू ड्राउट और क्या हम कर सकते हैं आप so now let's try, let's let's start thinking about is this something that we can do to improve this yield dekho ab ye if humne 50% ke kareeb li hai in a drought year wo bhi luckily hamare paas rain came at a time uh, jo thoda sa usne hame bacha li hai what else can we do say we are still in the drought year land we cannot change theek hai so we will not go to another country and start to do this और कुछ हम कर सकते हैं अभी सपोज इरीगेशन इज नॉट अवेलेबल ना नहरी पानी अवेलेबल नहीं है आप पोटोहार के रीजन में है बलोचिस्तान में है किसी जगह पे बस सिर्फ बारिश होती है बस स्वात में है आप are you using the right crop so thoda sa recall karo crop ke sath kya cheez associated hai yahan par is there a variable that i can change here any biology majors here maybe they, maybe we look we need to look towards them can you suggest sir, something sir you can change the crop that you're trying to grow लेकिन लेकिन उसकी वजह से ड्रॉप कहां पर आ रहा है दिस ग्रीन पार्ट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन बट देयर मे बी अ क्रॉप जिसका ये ग्रीन पार्ट जो है एक्सपेक्टेड यील्ड जो है वो इतनी तेजी से नीचे नहीं जाती एंड दीस आर नोन एज ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स या मे बी यू आर यू आर ग्रोइंग राइस बिफोर और अब आप कुछ और लगा लें आप कोई दालें लगा लें यहां पर या समथिंग दैट एक्चुअली डज नॉट रिक्वायर दैट मच वाटर Now let's go back to the simulation, same simulation, same dream world, or usme ja ke ab now just just watch me very closely. Okay, me kya karne lagao? Me yahan par ye jo wide decay rate tha, isko half karne lagao. What does that mean? Yaad hai na wo expected yield wala? It means ke I am changing my crop to something jisko water ke stress se zada farak nahi padta. it doesn't get decayed by 1% but it gets decayed by only half a percent for every day that it goes into stress right 
अब हम दोबारा से सिमुलेशन रन करते हैं सो सेम ड्राउट एंड वन सेकंड आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन सो बट लेट्स वॉच अब हमने एक नई क्रॉप ट्राई की है सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस सो थोड़ी सी रेन हो गई एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू रिमेन अच्छा वो जो एक दिन रेन का आना था वो भी बड़ी थोड़ी सी रेन आई है सो दिस इज अ वेरी बैड ईयर वेरी वेरी बैड ईयर बट वॉच द वाई ग्राफ देखो जो ग्रीन ग्राफ है इट्स नॉट गोइंग डाउन एज एज रेपिडली एज दन दैट वॉज देयर लास्ट टाइम ठीक है ओके सो अब एक जो सीजन की एक रेन और एक्सपेक्टेड थी वो हो गई है एंड नाउ वी हैव गॉन इन टू स्ट्रेस ठीक है नाउ लेट सी इफ इट डज बेटर देन द वन बिफोर और नॉट All depends के race to the end कैसी है See, so if we had the same crop variety as the as the previous one, तो हमारी yield um, I think maybe fifty percent से भी शायद less होती. But now that we have used different crop, इस वजह से हमारी आखिर में जो yield आई है, it is not as low as um it's still bad but that's okay all right great now let's move on hmm? so you can see now ke ab is simulation mein aap i mean these little things these are actually um hai to mathematically aap shayad ko bahut badi cheez nahi kar rahe hain you're playing with numbers but at the same time you are thinking about all these scenarios all these changes that you can do maybe you can bring in a new technology you can change crop you can change you could can go to a different land you can think about okay, when rain happens when when it does not happen and you can play out all of these uh, these, these scenarios um let's try a drastically new thing let's now bring in irrigation ठीक है, so, अभी तक जो है वो हम मे uh, बी आज से 200 साल पहले की बात है या जब भी पंजाब के ज्यादातर रीजन के अंदर जो है वो इट वॉज रेन फेड एग्रीकल्चर राइट एंड दिस मैसिव कैनाल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी टॉक्ट अबाउट इन दिन दार्ट ऑफ द लेक्चर दिस इज समिंग वेरी रिसेंट ये पिछले कोई एक सवा सौ साल के अंदर अंदर हमने जो है वो इसको इसको बिल्ड किया सो इफ यू क्रिएट दिस इरीगेशन कैनाल इंफ्रास्ट्रक्चर विच मीन्स की जो रिवर वाटर है दैट इज नाउ बिकमिंग अवेलेबल टू अस जिसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं in addition to rain isse kya fark padega let's look at what what can happen so from a conceptual point of view uh, let's look at the code first hai uh, code mein hum kya changes karenge because of this irrigation isko zara gaur se dekhiye so what are we doing same system theek hai same crop aur ab isme ek input nahi hai but there are these multiple inputs rain ke ilawa I of T I actually indicates irrigation. ठीक है and look at the recursion. Recursion के अंदर in addition to R there is an additional input I. ठीक है तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है पहली वाली चीज़ से except for के there is a new input that has become available. अब इसको थोड़ा सा explore करते हैं कि ये कैसे हम इसका फायदा उठाएंगे. So just look at this code with me. Maybe we have built a reservoir. ये बिराज है हमारे पास आ गया इस रेजरवायर की वजह से वी हैव बिन गिवन अ टोटल इरिगेशन ऑफ वन यूनिट्स ठीक है अगर आपको अपनी सिमुलेशन याद हो तो उसमें रेन जो है वो बस थोड़ी थोड़ी पॉइंट फाइव यूनिट्स पॉइंट सेवन यूनिट्स इस तरह से होती थी राइट right? तो अब ये दिस इज एन आर्बिटरी नंबर दैट यू कैन प्ले विद आई टोटल इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो ये आपके पास कहीं से आ गया नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग water delay what does that mean now this irrigation is not going to be available all the time aap har 21ve din sirf sirf faslon ko pani de sakte hain theek hai we'll see ki iska bhi kya isse isse kya hoga theek hai now i create the irrigation input i ek maine ek variable bana di hai theek hai a matrix aur uske pehle variable ko so i'm sorry ye pehle pehle index pe maine ye i total rakh diya ठीक है, दिस इज नाउ दोटल इरीगेशन अवेलेबल टू मी 
और इसको मैं बाद में अपडेट करता रहूंगा नाउ लेट्स लुक एट दिस पार्ट ये पार्ट आपको क्या बता रहा है आई एम सॉरी सो कैन एनी वन इंटरप्रेट दिस फॉर मी मॉड की कमांड इस्तेमाल की अभी तक आपने जो इरीगेशन है वो एवरी ट्वेंटी वन डेज करनी है ठीक है तो वेन यू हैव द टाइम स्टेप रनिंग टी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यू कीप डिवाइडिंग इट बाई ट्वेंटी वन ठीक है एंड एवरी टाइम यू लुक एट द रिमाइंडर जब आपका रिमाइंडर एक होगा दो होगा तीन होगा जब आप ट्वेंटी वन पे पहुंचेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो एंड द मॉड कमांड एक्चुअली प्रोवाइड यू दैट रिमाइंडर ठीक है जब वो रिमाइंडर आ जाएगा तो आपकी एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है यहां पर ठीक है कि जब ये देखिए सो इफ दिस मॉड गिव यू जीरो एंड यू हैव सम इरिगेशन रिमेनिंग सो इट मींस के एज लॉन्ग एज यू हैव समथिंग इन इन योर बकेट है आपके पास अपने रेजरवार में पानी मौजूद है और आपका दिन आ गया जैसे ठीक है जिस दिन आ गया व्हाट विल व्हाट विल यू डू यू विल लुक एट वाटर इनपुट ठीक है एंड यू विल मॉडिफाई योर मॉइस्चर विद दिस वाटर इनपुट दिस इज हाउ वी आर इनकॉर्पोरेटिंग इरिगेशन इनटू दिस सिमुलेशन हम हर 21वें दिन पानी लगा रहे हैं इसको ठीक है अगर ये कंडीशन नहीं मीट हो रही तो वील कीप द इरीगेशन एज इज अदरवाइज हम अपने रेजर वायर में से जितना हमने पानी लगाया उतना पानी माइनस कर देंगे वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं मेक सेंस डानियल से इज इट मेक सेंस ओके सो दी ओवरऑल सिर्फ अगर आप जिस इसकी लें आई मीन द जिस्ट ऑफ दिस कोड इज कि वी हैव आई टोटल अमाउंट ऑफ पानी अवेलेबल फॉर द सीजन और हर इक्कीसवें दिन उसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं All right. Now let me. Uh, in fact, हम बिल्कुल इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे. Uh, this is a little code that you will uh, write yourself. This is now task number one. ठीक है. जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा meta code आपको दे दिया है. कि you will not use all of the irrigation available all at once. क्योंकि वो तो फिर मतलब मसला हो जाएगा. आप पहली दफा में आप सारा इस्तेमाल कर लेंगे. Maybe what you can say is कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इनलेट साइज ये आपको पिक्चर दे के भी अंदाजा हो रहा होगा कि इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल जितना पानी आप फील्ड को लगा सकते हैं दैट इज लिमिटेड बाय दिस लिटिल चैनल एंड दैट गोस इनटू द फील्ड तो ये जो पॉइंट 2 है दैट इज द मैक्स दैट यू कैन यूज तो आपको करना ये होगा कि यहां पर आपको एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी यू हैव टू राइट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कोड हियर ये जहां पर मैंने क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन मार्क्स बनाए हुए हैं कि जिससे आप ये मॉडिफिकेशन लिखेंगे कि कितना आई जाएगा ठीक है सो दिस दिस वाटर विल गो इनटू दैट सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डन इन माय इन माय कोड सो इसको रन करें शुड बी रन ऑल राइट लेट्स सी एंड लेट मी एक्चुअली चेंज द इरिगेशन टू वन सो नाउ आई एम कीपिंग एवरीथिंग द वे इट वाज बिफोर ठीक है वो ड्राउट ईयर भी था और एक खास तरह की ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप भी थी वगैरह वगैरह uh but let's see let's see kya hota hai theek hai just 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 run it like this and then maybe we can change later things later theek hai so all we have done to the previous simulation is i have added irrigation ab ab dekhiye what is going on now look at the four panels now the panel to watch out for this time zahir hai baki bhi aap dekhenge is the third one theek hai third one jo hai that's the irrigation remaining irrigation kehna chahiye dekho इट्स द ब्लू कर्व जो हर 21 दिन के बाद जो है उसमें से पॉइंट टू माइनस हो रहा है और जब भी वो माइनस होता है इट एड्स टू दॉइल मॉइस्चर एंड लेट सी वट दफेक्ट ऑफ दैट इज 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 दैट सेम सेम सनैरियो और इस इरीगेशन के होने की वजह से लेट सी हमें को फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा एंड सो फार सो फार इफ आई कैन सी 
uh, it is remaining in the in the good zone अब अब देखिए अब अब हमारे पास इरिगेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है ठीक है सो वी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सीजन आई डोंट हैव एनी इरिगेशन रिमेनिंग आई एम टोटली एट द मर्सी ऑफ द ऑफ द रेन एंड नाउ वी फिनिश सो इवन इन दैट ड्राउट सिचुएशन विद एडिंग द इरिगेशन कैन यू सी कि क्या हुआ है because that irrigation although it has been used uh, not in a very smart way har 21 mein din hum pani de rahe hain the yield kya khayal hai behtar hui hai or is it noticeable the yield is quite close to the expected value by the way this is just one run hmm? we have to run this maybe a few seasons kyunki rain is coming totally unpredictably हम एक दफा करके वी कैन नॉट कम टू कंक्लूजन ऑन दिस देर आर टू पीक्स आफ्टर एटी फाइव डज दैट मीन देर वॉज रेन टू पीक्स आफ्टर एटी फाइव नो लुक एट दैट ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है ठीक है सो ये जो दो पीक्स हैं इस जगह पे ये किस वजह से है वट यू थिंक हैज एपन सर रेन है और फिर इरिगेशन है वेरी गुड सो रेन और इरिगेशन सो पहले एक्चुअली इरिगेशन हुई है यहाँ पर इस जगह पे सो दिस इज एक्चुअली लिटल बिफोर और उसके थोड़ी ही देर के बाद जो है वो रेन हो गई है इरिगेशन प्लस रेन ठीक है आदिल बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सो दिस दिस लिटिल ट्विन पीक्स इज बिकॉज के दो इरीगेशन और रेन करीब करीब थे वेरी गुड एंड दिस इज योर लक अगर ये इसका सीक्वेंस खराब हो जाता कुछ और हो जाता यही सिनेरियो लेट्स प्ले दिस अगेन लेट्स सी व्हाट हैपेंस क्या हर दफा ये आंसर आएगा एंड आई डोंट नो क्योंकि बिकॉज़ दिस इज अ स्टोकास्टिक सिमुलेशन ओके बस बस इट हैज अ क्वेश्चन आई थिंक जी जी प्लीज प्लीज गो अहेड जी सर मैं ये कह रहा हूं हमने जो 21 डेज बाद इरिगेशन कर रहे हैं ये तो हम बिल्कुल एक अनप्रेडिक्टेबल वो मतलब एक रैंडम नंबर लिया ना तो व्हाट इफ वो जो हमारा ग्राफ्स देख के बता रहे अगर नहीं गिरता हमारा बिलो मिनिमम तो क्या फिर वो कोई सेंसर यूज करते हैं जब पता चले कि वो मिनिमम ड्रॉप हो गया और उसके बाद हम उसको इरिगेशन अप्लाई करें वेरी गुड वेरी गुड बस दैट्स दैट्स व्हाट वी आर कमिंग टू वेरी सून लेकिन दिस इज द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स देखो इस वक्त पाकिस्तान में इरिगेशन ऐसे होती है ठीक है हर कुछ अरसे के बाद आप पानी लगा देते हैं यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन ये जो ग्राफ्स हमें नजर आ रहे हैं इरिगेशन वाले मॉइस्चर uh, वाले भी ये तो हमें नजर आ रहे हैं ना फार्मर डज नो दिस व्हाट्स गोइंग ऑन बियॉन्ड द बिलो द सोइल This is a critical observation, Basit. That M, which is M, is something that we are simulating. This is not visible to the farmer. ठीक है और irrigation भी जो पीछे से वो release कर रहे हैं वो बगैर M को देखे हुए कर रहे हैं. And अभी थोड़ी देर में हम इसका cart निकालते हैं. Hassan, I can see you on the video. Do you? आप अगर यहाँ पर कोई मेरे ख्याल में maybe कुछ if you want to add. क्योंकि I I've been talking all along. हसान ने एक्चुअली ये सिमुलेशंस वगैरह ज़्यादा तो इन्होंने जनरेट किए हैं तो मे बी यू शुड यू शुड ऐड आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल और उसमें ये जो पॉइंट था दैट दीज आर रैंडम सिमुलेशंस एंड द रेन इवेंट इज समथिंग दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल इट्स समथिंग द ओनली थिंग दैट यू नो इज एट व्हाट प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द चांस ऑफ रेन so if if you in your first actually task that's what you will have to do is you will uh, give a different system parameters and you have to play around with them and agar aap ye kehte hain ki ji aapke paas inlet size abhi ye jis tarah bhi humne irrigation ka wo size tha wo aap control kar sakte hain isi tarah aap crop ki type control kar sakte hain ki ji aapne kis uh, yield ki ya uh, drought resistant crop lagani hai ya nahi lagani isi tarah ye jo aapki jo piche irrigation ka storage hai टोटल अभी जिस तरह आई टोटल इज वन दैट एक्चुअली व्हाट डज इट कॉरेस्पॉन्ड टू इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दैट यू हैव सम काइंड ऑफ अ स्टोरेज एट द बैक एंड और उसमें कोई स्टोरेज कैपेसिटी है आपने कोई छोटा सा तालाब बनाया हुआ है आपका डैम है व्हाट एवर इट इज एज अ डिजाइनर ये वो चीजें जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इनका इफेक्ट होगा क्या ये सिर्फ एक रन से या एक सीजन से आपको नहीं पता चलता इसके लिए आपको अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इट्स एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि फार्मर्स को पता चला है कि अच्छा हमने हर तीसरे हफ्ते अगर हम पानी लगाते हैं तो दैट्स समथिंग जो कि 
कुछ हमें अच्छा रिजल्ट आता है इसीलिए आपने अपने टास्क वन में यही होगा कि आपने इन सिमुलेशन को एक सेट ऑफ पैरामीटर्स के लिए मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है और उसके बाद जो कोई आपकी एवरेज परफॉर्मेंस होगी वो आपने रिपोर्ट करना है कि जी अच्छा वर्स्ट केस क्या आता है बेस्ट केस क्या आता है और एवरेज केस क्या आता है एंड देन यू कैन एक्चुअली सी के कैसे आप इनको कंपेयर करेंगे क्या आपको एवरेज सनेरियो पे कंपेयर करना चाहिए क्या बेस्ट केस सनेरियो पे कंपेयर करना चाहिए वर्स्ट केस सनेरियो को कंपेयर करना चाहिए तो दीज आर सम थिंग्स जस्ट बाय प्लेइंग अराउंड विद दिस काइंड ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड और यही इन चीजों का ये हमने जो मॉडलिंग का जो फिनोमिना है दैट इट गिव्स यू एन आइडियल वर्ल्ड दैट यू कैन प्ले विद आप रियल लाइफ में सौ सीजन्स के लिए एक हम लोग खुद नहीं कर सकते वो एक जनरेशन के अंदर ये ये चीजें इवॉल्व होती हैं but these computer simulations actually by sitting on your computer or laptop within 10 or 15 minutes actually you can simulate hundreds of generations of that so that's the power of this uh, modeling phenomena that's the power of this systems approach ki aap ek physical phenomena ko once you are able to write it in this kind of a recursion or ek physical system ke taur pe just with a click of your laptop you can simulate अब फिनोमिना अदरवाइज उसको आप उसके लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इंतजार करना पड़ता टू से के जी क्या होगा सो दैट्स आई थिंक व्हाट आई वांटेड टू ऐड हियर ग्रेट ग्रेट हसन और और व्हाइल यू वर टॉकिंग आई जस्ट रैन अनदर सिनेरियो आपके पीछे से एंड यू कैन सी हियर नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम द प्रीवियस वन और जो आपकी बात है वो आई जस्ट वांटेड टू रिपीट कि यू कैन बी लकी यू कैन बी अनलकी एक दफा एक रन से यू कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन unless aap inko kai dafa run chalayenge and this is uh, this is one thing is a deeper point maybe at this point aap shayad itna hi samajh le to kafi hai aur ye ye bhi ek pura ek discipline hai uh, uh, stochastic simulation ka aur uske zariye se jo hai wo answers ko lene ka chale we kyunki already hum kafi time le chuke hain let me actually just move a little bit quickly aur isko hum khatam karte hain wo jo abhi thodi der pehle basit ne baat ki thi let's come to that And we now जो आपने ऑब्जर्वेशन है कि यार जरूरी नहीं कि आप जो है जिस वक्त आपको इरीगेशन नहीं चाहिए उस वक्त हो सकता है रेन आ जाए और जिस वक्त जो है वो आप इंतजार कर रहे हैं बीसवें दिन का इक्कीसवें दिन का इफ यू हैव द वॉटर अवेलेबल एंड इफ यू हैव द एबिलिटी टू मूव इट अराउंड वाई डोंट यू यूज दिस मॉइस्चर मयरमेंट है जिसको अभी तो आप सिमुलेट कर रहे हैं ना उसके बेसिस पे आप क्यों ना डिसीजन करते हैं So then there are these soil moisture sensors, some of which we have developed in in our lab as well. Or this is a technology which is kind of available. So, अब देखते हैं इसका effect क्या होगा, ठीक है? So I'll just skip the part where I talked about कि हमने sensors वगैरह कैसे जो हैं वो develop किए. But just conceptually, just think about it this way. Okay. So what the sensor is doing is कि it is actually making a copy of M, जो moisture है, which is actually not something that you have. नॉलेज ऑफ उसकी एक कॉपी बना रहे हैं सेंसर इट इज एक्चुअली टेकिंग मेकिंग अ कॉपी ऑफ दिस एम एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू सम सॉर्ट ऑफ ए डिसीजन मेकर जो इसकी मदद से इरीगेशन कर सकेगा ठीक है सो दैट सेम इरीगेशन इज अवेलेबल टू यू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली वट वट वी कॉल एज वी आर वी आर क्लोजिंग द लूप है ठीक है यहाँ पर आप देखें कि इफ यू इफ यू गो अराउंड द एरोज इट्स एक्चुअली इन अ सर्कल and this is known as a feedback loop and as i know ke aap mein se kafi log jo hain wo jo biology padhte hain they they know about this thing known as homeostasis theek hai this is exactly that thing but we are not doing a biological system so ye actually bilkul waisi hi cheez hai jaise aap apna temperature regulate karte hain body aapka temperature regulate karti hai ya aapka air conditioner jo hai wo room ka temperature regulate karta hai wagaira wagaira so this sensor what it is letting you do is it is actually making a copy of the physical variable in the form of information that information can be fed to some sort of a decision maker jo bhi hum thodi der mein dekhenge a decision maker can be a person jisko wo information mil jaye uh, ya it can be something automatic aur ye jo irrigation hai ab hum uske zariye se karenge not just ke every 21 days hum de dein theek hai and and once again this is a very very powerful concept और इस डायग्राम में आप ये भी जस्ट कीप इन माइंड के देखें वो जो आर है ना वो अभी भी ऊपर फ्लोटिंग पड़ा हुआ है इस पे अभी भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ठीक है एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फीडबैक कंट्रोल लूप वुड बी कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ आर आप ये डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं राइट तो लेट्स नाउ मैं चूंकि काफी टाइम हो चुका है आई जस्ट गो थ्रू द कोड मे बी द डिसीजन मेकर कैन से समथिंग लाइक दिस 
if moisture level is bad bad ka matlab wohi hai yaar wo upar chala gaya hai hai threshold se upar chala gaya hai field flood ho gayi hai wagaira wagaira ya yeah, it's uh, uh, it's uh, wilting point pe chala gaya and irrigation is available yani zahir hai mere paas kuch irrigation bhi to available honi chahiye na to kya karo aap ab ab now this if condition is where the smart actually come in kyunki hmm? uh, previously ye aap if condition laga nahi sakte the because m was not available to you meaning in the simulation jo hai ab aap isko yahan par add karenge and then you will do the rest of the code theek hai all right now one last slide theek hai maine jo pichli slide mein mention kiya tha oh by the way uh, this is also going to be one of your tasks uh, hasan do you want to say something about this this part no i think uh, so this will be the second task and here you have to actually design this box ye jis tarah yahan par if condition hai so this box actually corresponds to this if condition and the steps that are uh, designed over here to isko aap controller bhi keh sakte hai you have a decision maker or whatever so that's the these three steps that are written over here you actually have to code them in the proper matlab uh, syntax so that at every time jo previously jo code tha usme i of t jo tha wo is mod ki condition se har 21 days ke upar apply hota tha but in this case ab aapke paas kyunki ye sensor reading aa gayi hai you can actually read what this moisture level is so every time you will actually read the moisture level and then make this comparison uh, in the if condition and then decide okay aap me uh, irrigation uh, apply karni hai ya nahi karni aur agar nahi karni to phir kya hoga aur agar aapne karni hai to phir aapko ye teen steps follow karne padenge so this is going to be your second task very good and and we are almost now uh, uh, coming to the close aur wo point yahi hai ki dekhiye aap isme this rain part is still something i i am not going to play more simulations here wo aapke paas sample code hai aap wo karke bhi dekhiyega ki even with this smarts you will see very very interesting things hai kabhi jo hai wo aapko rain jo hai wo aapka decision smart hoga lekin rain will sort of just push you away so this rain is the bad guy here kyunki abhi tak aap aapke ye control mein nahi na hai somehow now if there is some sort of kehna chahiye ki aapke paas koi oracle hai ya jo bhi कोई आपके पास एक चीटिंग का तरीका है जिसके जरिए अगर आपको इस रेन की इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाए ठीक है तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यू कैन इनकॉर्पोरेट इनटू दिस फर्दर टू मेक दिस इरिगेशन सिस्टम इवन स्मार्टर एंड एक्चुअली देयर इज समथिंग लाइक दिस एंड दीज आर दीज वेदर स्टेशन ठीक है तो वेदर के बारे में आप प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं ना रेन के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अब अगर रेन के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो लुक एट लेट्स लुक एट द फीडबैक लूप वंस अगेन यही आ रहा है ठीक है so the rain that is going to happen today you don't know about but you can probably have some sort of a forecast isi rain ke bare mein so this is yes this is your task 3 okay agar ye forecast mere paas available ho ek din pehle do din pehle teen din pehle panch din pehle waise to itni itni lambi forecast nahi hoti do teen din ki forecast hi probably hoti hai is there something that you can do here smartly jisse ye rain ke effects jo hain wo aapko tang na kare kyunki अगर आपने डिसीजन ले लिया इरिगेट करने का और साथ ही रेन भी हो गई तो फिर आपका डिसीजन तो ठीक ना ना हुआ वो आपको पुश कर देगा टू अबव दी थ्रेश एंड एंड सेम वाइस वर्सा एज वेल बट इफ यू हैव द फोरकास्ट मे बी यू कैन टेक दिस डिसीजन इवन मोर इंटेलिजेंटली और ये वो चीज है जो कि आप अपने लास्ट लैब टास्क के अंदर करेंगे कि सॉइल मॉइस्चर बेस डिसीजन मेकिंग के अंदर ही जस्ट ट्राई टू ट्वीक विद अ फोरकास्ट उसको आप सोचिए कि उसका क्या मतलब है मे बी इट्स अ फ्यूचर आर वैल्यू व्हिच यू कैन अज्यूम टू बी अवेलेबल और उसके जरिए से आप जो है वो आर यू गेटिंग बेटर परफॉर्मेंस और 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 द सिस्टम इज नॉट वर्किंग तो मोमिन आई विल आई थिंक आई विल स्टॉप हियर देयर देयर इज वंस अगेन मच टू बी सेड आई एम सॉरी इट हैज टेकन मी अबाउट 2 आवर्स टू टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस uh maybe next time we'll plan it just a little bit better but i think uh, instead of giving you this i thought that maybe i can just go with you uh throughout most of the tasks are kind of done already in some sense aapko bahut zyada aapka time jo hai wo nahi lagega it's just a matter of going to the template code that we have provided you just doing the little tweaks sirf apni wo jaise thinking hat ko on rakhe and i think this should be should be very doable and uh, i just want to add one thing uh, there is a bonus task as well or agar hum isi ki extension hai wo that in your task 3 you are given a forecast of just one day so you have 
टू मेक डिसीजन फॉर टूडे कि आपने पानी लगाना है या नहीं लगाना और आपको आज के वेदर के बारे में पता है एंड सेकेंड थिंग इज अभी जो हमने सिमुलेशन भी देखी थी उसमें वी वर गिविंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ इरीगेशन कि आपके पास एक uh, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने पानी uh, आज लगाना है अपनी फसल को तो एक कॉन्स्टेंट साइज है कॉन्स्टेंट यूनिट्स ऑफ वाटर है दैट यू आर गिविंग सो नाउ इन द योर बोनस टास्क वट इफ आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म आपने वो गे कोई इंस्टॉल कर लिया है अपने जो इनलेट है कि आप जो वाटर की क्वान्टिटी है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं आपको लाजमी नहीं है कि जब आप हर दफा एक यूनिट ऑफ वाटर या हाफ यूनिट ऑफ वाटर अगर आपको पॉइंट वन यूनिट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है तो आप वो यूनिट भी अप्लाई कर सकते हैं तो और सेकेंडली आपको दो दिनों की रेन की फोरकास्ट अवेलेबल है आपको ये भी पता है कि आज रेन होगी या नहीं और कल रेन होनी है या नहीं होनी और आपके पास तीसरी अपने मॉइस्चर सेंसर की रीडिंग है नाउ यू हैव टू डिसाइड कि जी अब आपने कि इरिगेशन कब करनी है और कितनी करनी है सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी वन ऑर्डर ऑफ आपने यहाँ पर दो डिसीजन लेने आपने कितनी इरीगेशन करनी है और कब इरीगेशन करनी है सो दैट विल बी अ बोनस टास्क so that's it uh, momin you can take over yeah, that that's all from my side as well uh, momin up please take over so i think maybe we can uh, open up the floor for any questions that students may have uh, yeah. not only with regards to the lab tasks but anything in general that they want to talk about uh, and then we can fir uske baad dekh lete hain kya i hope this was interesting uh, I, i mean you you have seen things from uh, from other sides of engineering i thought maybe a topic that is related to sustainability environment water agriculture jo hai wo bhi aapko kuch thoda sa usme kuch interesting cheeze mil sakengi and actually uh, okay so what i found interesting was ke and and it should be interesting for the students as well ke this modeling exercise is not just applicable to agriculture i mean the, exactly the same mathematical models uh you can apply to so many applications ke you you, uh, you just mind blows up uh yeah mathematics is such a strong tool which is dis- can describe any physical phenomena whether that be biology uh neurology or or whatever ma sari feedback so perhaps uh if some of you come up and hasan teaches that course you you'll be able to uh, appreciate yeah. it um so uh mai khan mai so then we can uh, if there are no questions uh we can uh, stop here uh and we can have the students start doing their lab tasks uh i have been told that there's a mid term today uh and and that's why i see um so some of the students have have left i think now um to so, baral it would be great I, i think it would not take you more than 60 minutes uh, that's mere khayal mein itne mein ho jana chahiye um so if you can do it now that would be great uh, that would be excellent Uh, the students are going to man their uh, the TAs are going to man their uh, office hours right now uh, the lab hours right now all the way up to 6 and 6:30 um so if you have any questions in particular about the lab tasks feel free to show up uh, actually show up now encouraged to show up now uh, ek aur jo meri announcement hai wo with regards to the project science so i'm we're going to put up some project documentation during this week um and like i announced last week as well start thinking about making groups talking to people um and then we're going to put up ideas for discussion and we're going to send out those announcements related announcements as well theek okay? hai um so i'll not keep you any longer um so i highly encourage you to start doing your lab task right away yeah. and just one moment my general comment bas yahi hoga ki ye this this also is a i think a relatively easy uh lab for you most of the code has been provided to you i mean pretty much everything is done very minor tweaks are needed on your side probably in an hour is max needed by you agar aap bonus task nahi karte so uh, hopefully aapka bahut zara time is pe nahi lagna chahiye agreed just, just enjoy it itza you have a question yeah i just wanted to ask uh, the same question one of the people in the chat asked that how many students should be in one group and also is it necessary that you have to be in a group to do the project or can you sort of go solo okay so um it's not the i mean typically we would say we would expect two to three students to a group uh, but there are no 
uh, hard limits per se on the minimum side of it. Uh, I would say that not more than three students to a group. Um, ideally, around two, perhaps three. But if you want to go solo, uh, we can talk about it. Um, again, one of the things we actually want to teach you is to try to work in groups uh, and to do that teamwork. Okay, and also, do we have restrictions on what sort of projects we can do? Or do so we have project, sort of a like I said, K, the projects are not going to be very open-ended. So we're going to give you two to three ideas to choose from. Okay, so we're going to provide you documentation. We're going to tell you what the ideas are. So uh, from a project that has to do with fitness, you, you build your own uh, fitness detector, if you will, or whether you're doing a gym exercise correctly or not. Uh, so that's one project. The other one, if I remember correctly, is on ECG signals, detecting uh, atypical behavior in your heart rhythms. Um, and the third project, hopefully, is going to be related uh, to something like we've talked about today. Okay, so those are the three projects that you're going to be dealing, uh, choosing from. Ah, okay, okay, fair enough. Right? Fair enough. All right, thank you so much. And then we're going to present those ideas in the next class, in the next week, all of those three ideas for you to make an informed choice. Okay, fair enough. Thank okay. you so much. Any other questions? So if the TAs can, can join their individual meetings, Hamza? Uh, Isha has already left. Do the, do the students come back and, and ask questions? Yeah, yeah. I mean, 